I seek refuge in Allah from Satan, the accursed, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. By the morning brightness and by the night when it darkens, your Lord has neither forsaken you nor is he displeased. And what is to come shall be better for you than what has gone by. And your Lord is going to give you and you will be satisfied. Did he not find you an orphan and gave you shelter? And he found you lost and guided you. And he found you in need and enriched you. Therefore, do not mistreat the orphan. And as for the petitioner, do not repel him. And as for the favor of your Lord, narrate it. Thank you, Hafsa, Anika Ali, and Dr. Amna Obed uh, My name, ladies and gentlemen, is Dr. Akta Shabir. I'm Director of Research, Innovation, and Commercialization here at the Hall College of Women University and an Associate Professor with the Department of Electrical Engineering. But I stand here in front of you today as the conference chair for a first international conference on sustainable development goals. Uh, I invite Professor Dr. Amna Mozum, who's Chairperson, Psychology Department, Director of Research, uh, as well as uh, my co-chair for the uh, conference, International Conference on Sustainable Development Goals. Dr. Amna, please. Dr. Amna, please, I request you to just come over here on this stage. I now invite uh, our honorable, uh, worthy dean, faculty of science, uh, faculty, of, uh, faculty of arts and social sciences. Uh, my apologies for the glitch because I'm from engineering and technology, so science comes out first as a reflex action. Faculty of arts and social sciences, Professor Dr. Mohammed. <laughs> Now I'm going to uh, request uh, the two chairs from the conference uh, to present uh, a bouquet as, uh, or flowers as a token of our respect to all our worthy guests, speakers who have joined us today. Uh, so first of all, I request Professor Dr. Kamarabasi uh, to please uh, join us on uh, the stage. Professor Dr. Kamarabasi is a professor of electrical engineering uh, in James Watt School of Engineering, University of Glasgow. He's a highly cited uh, professor with various inventions, various projects, uh, and a role model for several in the domain of electrical engineering. Thank you, Dr. Kamara. I request you to please assume a seat on the stage. Uh, next, I invite Honorable uh, Mr. Kasavali Shasa. Uh, he's he's the yeah. he needs uh, you know the, the clapping of the audience tells me that he needs no introduction. You know, he's, He's a motivator, an influencer, several things stacked into one. But as I always say, for me, his biggest introduction is there are very few people in this world whom Allah blesses with this power that they can make an influence on people's lives and that in a positive way. And he's one of... Uh, Dr. Kamar, please join us on the stage. Achha. 
and and he's one of the chosen ones blessed ones by allah whom allah has bestowed uh, this that he's able to influence and reach out so many of your of your lives which i think your applause is already confirmed i now invite uh, professor dr zabta khan shinwari uh, dr sam has been a vice chancellor of several universities including kohat university banu university kashi university and uh, and for him uh, 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 the amount of as i just met him today and i told him that though it's my first time of meeting him uh, i i think i was i had the most anxiousness to see him because of all the praise and amazing things i've heard about him from eminent scientists including our vice chancellor professor dr bushra mirza doctor we're truly honored to have you I now invite uh, Mr. Bahadur Ali, who is our guest of honor today. He is former Secretary of Law. He is currently uh, Director of Judicial Academy. He is former Registrar of the High Court. Uh, please, uh, Bahadur sir. I now invite our worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Bushra Mirza, a true visionary, a true leader, one of the best examples across the world of women empowerment, to kindly join us. And now, uh, and i am now uh, request uh, our honorable uh, chief guest mr zegam uh, mahmood rizvi sahab who is chairman naya pakistan housing project to uh, kindly join us on the stage Thank you, Dr. Amna. Thank you, Dr. Abdul. I request you to assume your position on the stage, please. Uh, Second, sir, please uh, assume your position on the stage. Uh, so ladies and gentlemen while me and my several colleagues uh, have been looking forward to this day and counting up to this moment i had hoped to come up with a, a very nice uh, speech that i could make today but i really don't have anything in my hands because we were really doing up all the arrangements till the last moment so i'm offering my apologies in advance for any glitches which may occur but i'm going to look for propriety and order in the chaos that uh, we had uh, so uh, so far and i hope that we will find some success so uh, ladies and gentlemen in this first edition of our international conference on sustainable development goals uh, we are joined by various scientists various various academic ac academicians uh, various members from the civil society who will be presenting their research work uh, through various formats through oral talks through poster presentations through art exhibits through other exhibits uh, and various sessions across these three days in which we will deliberate Uh, towards uh, uh, let's say achieving the united nations sustainable development goals targets and and uh, putting in our contribution towards achieving those goals um, before i move on further with the details i would like to also add that what is very special about this first edition of the conference is the fact that it is coinciding with the 100th year celebration of lahore college for women university for so this let's let's give ourselves a big hand Uh, we're very proud. Lahore College for Women University, which is Asia one of Asia's largest women university, has uh, a student enrollment of 15,000 young, vibrant, dynamic females, many of whom are sitting here in this room today, 
it, it is a very proud year for us because we are completing 100 years as an institution and 20 years as a university. And it is, and what is even more unique and special about this conference is that uh, usually conferences are arranged or organized by one field of speciality or one domain or one department. But this conference is unique in a way that more than 20 departments of Lahore College of Women University and various scientists, more than 30 scientists from Lahore College of Women University have been putting in day and night, you know, to, to make uh, this particular conference a success. And uh, my son is, is very fond of cricket. So I tend to use a lot of analogies from cricket, which so I'm going to make use of one here as well. So not just only in cricket, but I think in any sport and even in life, you know, individuals, excellent individuals don't make a winning combo. You know, what makes a winning combo or what results in a success, which we have today in the form of all of you gathered here, a galaxy of stars being gathered here, what makes a winning combo is a good team and, 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 and our teamwork. So uh, I am going to take, steal a little bit more time from our valuable speakers and, you know, uh, refer to our amazing scientific chairs and a team which has made it possible. For our 17 sustainable development goals, uh, we had uh, several uh, scientific chairs. So I would briefly, you know, acknowledge my team for, science, uh, for sustainable development goal one, which is no poverty. Uh, Professor Dr. Masuma Abbas, in collaboration with uh, Ms. Aisha Zubika and Graphic Design Department and our own department, Research Center for Art and Design, have done a tremendous job. There is an art exhibit which will be on for three days in the NHQ Gallery in the Institute of Visual Art and Design. So, so a big hand for Dr. Masuma Fine Arts Department. For Sustainable Development Goal 2, Professor Dr. Iram Akbar uh, will, uh, from the Chemistry Department will be running her session uh, through the conference and she's also responsible for the poster exhibit which will also be there for three days in the foyer. I think I don't see Professor Iram Akbar because probably she's still busy in, in fixing up the arrangements. But, but a big hand for her and her absentia. Three, SDG three is shared between two eminent scientists. From the sciences stream, uh, there is Professor Dr. Humaira Majid Khan and her pharmacy department. And from the social sciences, uh, science, sciences side, it is Professor Dr. Amna Mawsam and her team from the psychology department, who've been doing an amazing job. And they have several sessions on the third day, plus an exhibit uh, in the, over there in the beginning of the auditorium. Then for SDG four, quality education, it's our faculty of education, primarily Dr. Zala Noreen and Dr. Fakhra, who have been leading, leading the show and, uh, and their sessions are going to be running tomorrow. For SDG 5, gender, uh, gender equality, there is again Professor Dr. Amna Moazam holding the baton. For SDG 6, clean water and sanitation, Professor Dr. Zora Nazir Kiani and her team from the physics department. Physicists, it seems, have more energy than the rest. I'm just joking. And then for SDG 7, Dr. Sadia Muravat and her team from electrical engineering department, including myself. I, I think engineers take the lead now over the physicists. For SDG 8, it is uh, the economics department, again led by uh, Dr. Mohammad Afzal and Dr. Samia Nasreen, who are looking, heading decent work in economic growth. For SDG 9, it is the Oric team, uh, Office of Research, Innovation and Commercialization. And we also have an industry chair, Dr. Jaul Haq, who are looking into SDG 9, which is in industry, innovation and infrastructure. Uh, then or SDG 10 and 11, uh, we have reduced inequalities and we have sustainable cities and communities, which are led by our geography department, Dr. Noshin Mazar, Dr. Aisha Hani, Dr. Saeed Zia, and Professor Dr. Atiku Rahman. Then SDG 12, responsible consumption production is led by Dr. Bushan Asim and her team from the chemistry department who's been working very hard. SDG 13 is led by one of our very senior professors, Professor Dr. Arfa Tahir from the Environmental Science Department. SDG 14 has been uh, led by uh, Professor Dr. Uh, uh, Farzana Rashid, uh, who's also responsible uh, for the comfortable accommodation that guests will be availing in, in the hostel. So double thanks to you, Dr. Sava. And then, and then a special mention for the botany department and Professor Dr. Zubeda Yusuf. This team, I'm a personal witness, has been doing a lot of effort. So everybody, if I miss out any names, uh, uh, forgive me, but uh, Khajista, Arusa, under the leadership of Dr. Zubeda Yusuf, amazing work. 
I think it's 16, ladies and gentlemen, is again split between two uh, amazing departments in our university. Each aspect is led by Professor Dr. Saida Faliya Zara Kazmi in the Persian department, and Justice and Governance is led by Dr. Shabnam Gold from the International Relations Department. And SDG 17, encompassing all other uh, SDGs, is led by Dr. Saima Farhan and her team from the Computer Science Department. So uh, again, I know this took a bit of time, but uh, as I said that, you know, nothing could have been possible uh, if, you know, all these amazing scientists and this team was not working. So therefore, thank you for bearing uh, it with patience. Just have a few other notable names uh, to thank and acknowledge. Uh, Mathcom Department, Navid Saab, Dr. Faisal Ati for the support, Madam Rahat Ajmal for the arrangements, and especially our Sustainable Development Goal advisory team comprising of um, Ms. Madam Shini Asad and Madam Bushra Nadeen, who've been very kind. Then our Director of Student Affairs, uh, Dr. Sumera, who's uh, presently not in the country, but our support and our team are also present here to make this event a success. Now, uh, Ladies and gentlemen, finally, uh, all of this wouldn't have been possible anyway if it was not for the dynamic visionary leadership of our Vice Chancellor, Professor Dr. Bushra Mirza, who has always laid great importance on achieving and on working towards sustainable development goals. It is with her vision and her uh, empowerment of most young women leaders sitting over here that our university has made tremendous progress and has seen tremendous success during the course of the last three years. Uh, our number of research publications, and the important thing is quality research publications, has doubled our impact factor over the last three years, has got, our cumulative impact factor of the university in the last three years has gone up from around 200 to close to, three, uh, close to 450, uh, if I give you the correct figure, in these three years. Several new departments, several new programs have opened up. Year 2021 was in particular very successful for our university because we had several funded research projects from various international uh, organizations, uh, including the British Council, the US Aid, as well as national organizations, Pakistan Science Foundation, uh, and of course, Higher Education Commission, Pakistan Higher Education Commission. So 2021 in particular was very uh, fortunate or very, uh, it, was, it was a year fortunate for our university in the sense that we made a lot of progress in respect of research. We've also had a number of conferences from various departments, but uh, uh, I will, I will uh, you know, boast a little bit and say that this particular conference is the mother of all of them, because this is the one in which we have combined, as I said, 20 plus departments, three directorates, several scientists from all across the world, six faculties. So a big hand for yourself, for the team, for everybody. I now request our first speaker from the day, uh, Honorable Kasim Ali Shasa, to please uh, start the session. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Highly respected Vice Chancellor Sahiba, bahut bahut shukriya. Aapko pata hai ki is university ko main apni university kehta hoon. मैं यहां पढ़ नहीं सकता इसकी परमिशन मुझे आप नहीं देंगे लेकिन आप जानती हैं कि मैंने दो एक ऐसे ताल्लुक मेरे इस के साथ हैं एक पास्ट में है एक फ्यूचर में है पास्ट में यह कि मुझे यहां पढ़ाने का मौका मिला डीएफडी में मेरी सारी पुरानी टीम डॉक्टर मसूमा मेरी बहन फरा सब यहां बैठे हुए हैं और की बात है कि जब मैं यहां आता हूं मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि आपका नॉन टीचिंग स्टाफ मेरे से पढ़ा तो लैब अटेंडेंट मुझे पहचान जाते हैं कैमरामैन मुझे पहचान गार्ड मुझे पहचान जाते हैं अभी मेरा पीआरओ कहता है सर आपको इतने नाम क्यों याद है सारे मैं कहीं अल्लाह के करम नवाजी है कि यहां मैंने कभी पौधा लगाया था थोड़ी सी मेहनत की थी और मुस्तकबिल का ताल्लुक मेरा यह है कि मेरी बेटी 3 क्लास में है पास एक रिसेंट में पढ़ती है और डॉक्टर साहब को मैंने बताया कि मेरा ख्वाब है जैसे मेरी बहनें मेरी सिस्टर इन लॉज इस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं कल को महनूर बड़ी होगी तो इसी यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह पढ़ेगी यह एक फ्यूचर का ताल्लुक है अच्छा ऐसा है मैं साथ ही साथ में दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा मेरी बड़ी लाडली बहन मेरी प्यारी बहन डॉक्टर अक्सा का और डॉक्टर अमना का डॉक्टर साहब आपके पास ये दो जिन हैं <laughs> इन्होंने जितनी एफर्ट की है आप भी गवाह होंगी लेकिन मैं पिछले एक डेढ़ महीने से डॉक्टर अक्सा से رابطے में हूं डॉक्टर अमना से رابطے में हूं 
इस तरह की कॉन्फ्रेंस अरेंज करना इतने अच्छे गेस्ट स्पीकर आपको शायद खबर नहीं है बहादुर अली खान साहब यहां बैठे हैं मैं ये कैमराज मुझे देख रहे हैं रिकॉर्ड कर लें मैं पंजाब के सब जजों को जानता हूं उसकी वजह जज सब जानते हैं पंजाब में अगर कोई कंपिटेंट जज है ना नंबर वन जज अगर कासिम अली शाह ने कहीं लिख के देना साइन करना तो बहादुर अली खान साहब इसमें काबिल इंसान है इनका कहा हुआ जो है वो कोटेशन है इनकी गाइडेंस जो है वो कोमास में लिखी जाती है इतनी शानदार कॉन्फ्रेंस डॉक्टर साहब बाहर की यूनिवर्सिटियों से सब दोस्त आए हुए अक्सा मेरी बहन और अमना ये ली अल्लाह तला आपको जजायर खैर दे क्योंकि वजह यह है जब भी एक कॉन्फ्रेंस होती है एक खुतबा अरेंज होता है सेशन अरेंज होता है वहां पर डिबेट होती है बातचीत होती है और एक बात याद रखिएगा जब भी कोई नई बातचीत होती है तो नए ख्वाब बनते हैं जब नए ख्वाब बनते हैं तो फिर ख्वाब अपनी ताबीर की तरफ देखते हैं आप दुनिया की तारीख में एक एक डिबेट चल रही थी और एक शख्स ने उन्नीस में एक ख्वाब दे दिया डिबेट थी बनना चाहिए होना चाहिए अलग मुल्क नहीं होना चाहिए मुल्क चाहिए कि नहीं चाहिए सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं और एक शख्स जिसको आप शायरे मशरक कहें उस डिग्रेटर इकबाल ने लामा रहमत ने एक ख्वाब दिया ख्वाब यह था कि अलग मुल्क बनना चाहिए 1931 में जो ख्वाब देखा गया था 16 साल के बाद उन्नीस सौ अगस्त मर्द मुजाहिद कायद आजम मोहम्मद अली जिना ने करके दिखा दिया दुनिया की तारीख का नामुमकिन काम क्या नामुमकिन अलग से मुल्क अलग से रियासत का बन दुनिया की आज तक जितनी हिजरतें हुई हैं उसमें सबसे बड़ी हिजरत पाकिस्तान बनाने के लिए हुई है मैं चैलेंज करता हूं वर्ल्ड वॉर्स में बड़े बड़े लोग मरे हैं लेकिन आप अगर मुल्कों की तकसीम पर देखें तो इतनी शहादतें और इतनी कुर्बानी है उसके बाद चौदह अगस्त उन्नीस को मुल्क बना ना वो डिबेट होती ना एक खुतबा होता ना वो बात होती ना ख्वाब मिलता और ना ख्वाब की ताबीर होती हम सब जिस मुल्क में सांस ले रहे हैं आजादी का वो उस ख्वाब के मरहूने मिन्नत है जो कभी किसी जगह पे सिर्फ एक लेक्चर में बात की जा रही थी अलग मुल्क बनना चाहिए तो बेटा आज आप यहाँ मौजूद हैं इस सारी की सारी डिस्कशन में पहला जो स्पीकर होता है और आखिरी स्पीकर बड़े क्रिटिकल हालत में होता है पहला स्पीकर जो है उसका बड़ा सख्त इम्तिहान होता है कि वो किस तरफ लेके चलता है और फिर बातें किस तरफ जाती है इख्ताम भी बड़ा मुश्किल होता है मैं ये जरूर कहूंगा एक गाइड मेंटोर की तरह कि इसमें से आइडियाज लीजिए इस सारी कॉन्फ्रेंस में चार पांच घंटे में आपके लिए क्या है आप ढूंढ लीजिए अब मैं आता हूं अपने मौजूद की तरफ मुझे पिछले बारह साल में पाकिस्तान के कॉर्पोरेट बड़े बड़े ब्रांड्स मोर देन हंड्रेड के साथ ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिला यू नेम इट आप पाकिस्तान का कोई इदारा ले लीजिए कोका कोला से शुरू कर लीजिए आप यूनिवर्स से शुरू कर लीजिए आप यूनिलीवर से शुरू कर लीजिए आप होंडा से शुरू कर लीजिए आप किसी इंडस्ट्री में चले जाए खान साहब मुझे अल्लाह ने मौका दिया एक कंसल्टेंट के तौर पर ट्रेनर के तौर पर सर्व करना इसके साथ साथ एक पैरल लाइन ये भी चलती रही इसी दौरान मैं गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट पढ़ाता रहा मुझे अल्लाह ने तोफीक दे दी जुडिशरी को पढ़ाने की सिविल सर्विसेज को पढ़ाने की फौज को पढ़ाने की लेकिन ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर था प्राइवेट सेक्टर जहां पे बड़ी दुनिया पढ़ के जाती है और जॉब लेती है तीन साल पहले मुझे ख्याल आया कि जो हंड्रेड्स हैं कंपनीज ग्रुप ब्रांड्स इनके सीओ हैं इनके डायरेक्टर्स हैं और इनमें एच मैनेजर है क्यों ना मैं एक सर्वे कंडक्ट कर और ये सर्वे ये हो एच आर मैनेजर सीओ डायरेक्टर किसी भी इदारे का जो हेड है वो जो बच्चा पढ़ के आ रहा है जब वो इंटरव्यू के लिए सामने बैठता है तो वो क्या देखता है उनको क्या चाहिए तीन सालों के बाद मेरा डाटा मुकम्मल हुआ आप कितना के लिए जो हमने वीडियो रिकॉर्ड की वीडियो पर रिकॉर्ड था वो टिक क्रॉस नहीं था रिसर्च स्टाइल से भी वीडियो रिकॉर्ड था डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर वीडियो की आरकाइव सारी रेडी हुई तो पता लगा ये टोटल सेवेंटी एट और अठहत्तर घंटे अठहत्तर घंटे का डाटा मेरी टीम ने कहा सर ये अठहत्तर घंटे का डाटा अगर हम बच्चों से यूनिवर्सिटी से शेयर करना शुरू करेंगे तो आज तो स्पीड बड़ी तेज हो गई है सुनने की जरा नोट कीजिएगा व्हाट्सएप डबल यूट्यूब ऑप्शन दे रहा है सवा डे डबल हर चीज तेज हो गई आप जानते हैं टिकटॉक और स्नैक वीडियो के करोड़ों सब्सक्राइबर और फॉलोअर की वजह क्या है शॉर्ट टाइम वीडियो जब मैं आया था मेरा डेढ़ घंटे का लेक्चर होता था यूट्यूब पे दो में 
2015 में जब मेरी वीडियोस वायरल हुई तो वो वीडियो की लेंथ 10 मिनट थी यानी लोगों का मिजाज 10 मिनट सुनने का बन चुका था लेकिन इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं कि वो वीडियो जो मेरी सबसे ज्यादा वायरल होती है उसकी लेंथ थर्टी सेकेंड होती अगर आप तीस सेकेंड में बात नहीं कर सकते तो आप घंटों में भी कर सकते तो थर्टी सेकेंड की वीडियो वो मिसाल लीजिए कि अगर एक वीडियो है जो मैंने कहा है कि एक सोल्जर की लाइफ कितनी मुश्किल वो कितनी कुर्बानी देता है चंद दिन पहले ये वायरल हुई है वीडियो तो पाकिस्तान के लेफ्टैन से लेकर तमाम जर्नैलों के मोबाइल फोन में कुछ चली गई है मैंने नहीं भेजी क्यों नहीं भेजी मैं उस अटेंशन इंजीनियरिंग को जानता हूं जिसके जरिए बात कही जाए तो फौरन दिलों में उतरती और फैल जाती खुद ब खुद दूसरों के मोबाइलों में पहुंच जाती फॉरवर्ड सब्सक्राइब बेल का बटन दबा दें कहना नहीं पड़ता यह है अटेंशन इंजीनियरिंग जिसके जरिए 30 सेकंड की वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो जाती है अच्छा हमने उस 78 घंटों को काटना शुरू किया और जोड़ना शुरू किया डॉक्टर साहब ये 78 घंटे 10 मिनट में एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में बना ली हमने अब ये जहन में रखिएगा मेरे 12 साल और फिर मेरे तीन साल की मेहनत आप अगले दस मिनट में देखने जा रहे हैं तो ये दस मिनट की डॉक्यूमेंट्री आप चला दीजिए प्लीज शुक्रिया मैं भी आपके साथ बैठ के देखूंगा दस मिनट के लिए हम इसको सुनेंगे जी इस डॉक्यूमेंट्री में नीचे ब्रांड्स के नाम भी पढ़ने हैं कि एचआर मैनेजर डायरेक्टर एचआर क्या कहते हैं हमें क्या चाहिए और हो क्या रहा है एंड काइंडली ये भी कह दूं कि माइंड ना करें प्लीज हम इसलाह के लिए बैठे हम किसी को क्रिटिक करने नहीं बैठे हम तो कह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम तालीमी निजाम बेहतर होना चाहिए ज्यादा सस्टेनेबल होना चाहिए ज्यादा बेहतरी की तरफ जाना चाहिए प्लीज थैंक यू इंसान को शूर देता है और उसको कामयाबी की शाहराह पर गामजन करता है जमाने की तरक्की के साथ इन भी अपग्रेड हो चुका है इसका मतलब यह है कि आज के तालीम याफ्ता नौजवान के पास तरक्की के बेशुमार मौाक हैं लेकिन क्या वजह है कि डिग्री होने के बावजूद भी आज का नौजवान बेरोजगार ऐसा से कमतरी का शिकार और बुनियादी काबिलियत से नावाकिफ है हमने इस मसले का बुनियादी हल ढूंढने की कोशिश की है आइए जानते हैं कि इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले माहिरों इस बारे में क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी की डिग्री ने आपको कितना सिखाया अमली मैदान में काम करते हुए अगर आप मवाजना करें कि थ्योरी या प्रैक्टिकल किस चीज ने आपको ज्यादा फायदा दिया तो आपका जवाब क्या होगा थ्योरी जो होती है वो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस की बेस के ऊपर डेवलप होती है तो दोनों ने कंटिन्यू किया थ्योरी है ना थ्योरी आपको मेंटली प्रिपेयर कर देती है लेकिन जब आपने डाइव इन करना है प्रैक्टिकल लाइफ में करियर में वहां आप जो प्रैक्टिकल आपकी पीपल मैनेजमेंट स्किल्स लाइफ स्किल्स जो आप देखते हैं देखिए वो काउंट है प्रैक्टिकल हो जाता है जी क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज में थ्री पढ़ जाती है जो बेसिक खास तौर बिजनेस एजुकेशन में जो केस स्टडीज होती है वो नहीं पढ़ाई जाती है नहीं यूनिवर्सिटी आपको अगस्ती फंक्शनल नॉलेज तो देती है सो यूनिवर्सिटी में जो आप टाइम गुजारते हैं कैंपस के अंदर उसके अंदर आप बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर को एक्टिविटीज और उसका ब्लैंड आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि पर्सनल ग्रूमिंग के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर राइटिंग स्किल्स के अंदर बहुत कुछ सिखाया लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो थेरी हमें पढ़ाई जाती है वो शायद हमारी केस स्टडीज के मुताबिक नहीं होती इसलिए प्रैक्टिकल जो जाके फील्ड में इंडस्ट्री में सीखा उसने बहुत ज्यादा फायदा दिया यूनिवर्सिटी से हमने जो कुछ सीखा नॉलेज बेस पर इट ऑलवेज आंसर द वाई पार्ट ऑफ इट लोगों के आप कह सकते एक्सपीरियंसिस से सीखा केस स्टडीज पढ़े सारा कुछ यूनिवर्सिटी एजुकेशन आपकी जो बेसिस है जो थोरेटिकल पार्ट है वो कवर करता है और जो आपकी प्रैक्टिकल साइड है वो आपका बिहेवियर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करना है इश्यू को एड्रेस कैसे करना है तो ये दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है एजुकेशन के साथ आपका एक प्रैक्टिकल पार्ट है जो आपको बताए कि आपने ऑफिस अफेयर को कैसे डील करना है सीनियर से बिहेव कैसे करना है वर्क को क्लोज कैसे करना है जो ऑफिस की पॉजिटिव पॉलिटिक्स वाली साइड है उसको मैनेज कैसे करना है हायरिंग के दौरान आप कौन सी स्किल्स देखते हैं हायरिंग के अंदर आप एक चीज को नहीं देख रहे होते आप पूरे पैकेज को आप देख रहे होते हो और उसके अंदर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस के अंदर भी बड़ी फाइन लाइन है कि आप उसके अंदर बहुत एरोगेंट तो नहीं उसके अंदर हो रहे हैं फिर उसमें जज्बा देखा जाता है इंसान के अंदर और फिर 
सीखना कितना चाह रहे हैं वो जिंदगी में क्या करना चाह रहे हैं हम तो बहुत ब्रॉड रेंज पे मिड टीयर टॉप टीयर एंट्री टीयर सब रेंजेस पे हायरिंग कर रहे थे जब हम फ्रंट टीयर पे हायरिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे तो हम देखते हैं कि एक बंदे का एटीट्यूड कितना स्ट्रांग है एडेप्टेबिलिटी कितनी है अगर उसके अंदर विलिंगनेस है लर्न करने की ग्रो करने की तो डेफिनेटली दैट पैशन इज रिक्वायर्ड मिड टीयर पे हम ज्यादा फिर चीजों में डीपर जाते हैं कि उसकी लीडरशिप कैसे टेस्ट हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका जो भी सिर्फ मेंशन कर देना जॉब रिसीवर के अंदर काफी है उसका लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या है उसने क्या चीजें एज अ वैल्यू एड की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब उससे ऊपर आप जाते हैं तो फिर इंटेग्रिटी एंड लीडरशिप कम एंड टू प्ले क्या आप लीडर्स ऑफ सेल्फ के रोल से निकल के जब लीडर्स ऑफ अदर के रोल में जाते हैं तो कैसे ग्रेजुएट किए और फिर उस रोल से निकल के जब लीडर्स ऑफ लीडर्स के अंदर कैपेसिटी में जाते हैं तो फिर क्या मैनेज कर सकते हैं और लीडर्स को उसके अंदर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे प्ले करती है साथ ही में आपका जो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी है वो जितनी स्ट्रांग होगी उतना आप स्ट्रांग रेपुटेशन कैरी कर रहे होंगे और ऑब्वियसली उसी को आप फिर रिफ्लेक्ट करते हैं अपने प्रोफाइल के अंदर क्योंकि जी मैं बहुत ज्यादा जो रिलायंस करता हूँ वो बिहेवियर साइड पे करता हूँ फॉर मी अगर एक पर्सन को टेक्निकल काम नहीं आता तो उसको सिखाया जा सकता है लेकिन अगर किसी का बिहेवियर लर्निंग नहीं है अगर समी नॉट रेडी टू लर्न तो दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट टू डू तो मेरा ज्यादा जो फोकस है वो पॉजिटिव बिहेवियर्स पे है और मैं इस चीज को वैल्यूज को वैल्यूज में वेरी इंपॉर्टेंट Which is, which is, I'm now feeling कि थोड़ा सा मिसिंग पार्ट हो गया हमारे कल्चर में डिफरेंट जगह पे कि आपके जो ओरिजिनल वैल्यूज है आप उनको वैल्यू नहीं दे पा रहे हो कैंडिडेट के अंदर हम देखते हैं एटीट्यूड कम्युनिकेशन और फ्लेक्सीबिलिटी मैं बिलीव करता हूँ कि किस समन है सर कैन बी एटीट्यूड तो दस परफेक्ट है तो बड़े फ्यूचर क्राइटेरिया होते हैं एक तो बॉडी लैंग्वेज किस तरीके में देखता हूँ बहुत ज्यादा प्रोफेशन को मैं देखता हूँ तो इसमें जिस प्रोफेशन में आना चाह रहा है उसके लिए प्लान एफर्ट्स नहीं है तो बाय फोर्स वन इंटरपर्सनल स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द नॉलेज ऑफ द जॉब अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स और एम रखते हैं तो उनको प्रोफेशनल ग्रूमिंग का गैप मुकम्मल करने में कितना अरसा लगता है छह माह से एक साल अच्छा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है चीजें बड़ी जल्दी लोग पिकली कर लेते हैं बच्चे आज के जनरेशन उनसे बड़ी क्विक है फास्ट है लेकिन इसके बावजूद एक जनरल जो हमारा टाइम पीरियड है उसमें थ्री टू सिक्स मंथ्स का टाइम लगता है स्टार्टिंग फ्रॉम इंटर्नशिप प्रोसेस से लेके उसको प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर प्रोसेस लो की अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद फिर वो जब अपनी जॉब के ऊपर डिस्क्रिप्शन को लेकर चलता है साहब तो थ्री टू सिक्स मंथ का टाइम रिक्वायर है इट डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्स उसका वर्क एप्टीट्यूड पॉजिटिव है लर्निंग कैपेसिटी एडवांस लेवल है मीडियम लेवल है एनिशियल लेवल है राइट सो मैक्सिमम वन ईयर इज रिक्वायर्ड To be very professional. उस तक दो साल का मैंने रखा हुआ टाइम है कि हमने डिफरेंट फंक्शन वर्टिकल्स के अंदर छह छह माह हम उनको भेजते हैं और उनको हम उसके अंदर रियल टाइम एक्सपीरियंस रियल टाइम जॉब प्लस इंट्रैक्शन और उनके जो प्रोग्रेशन है उसका हम काफी फास्ट ट्रैक करते हैं हमारे यहाँ जो प्रोग्राम है वो इट इज अराउंड वन टू थ्री ईयर्स का टाइम चेंज होता है इंडस्ट्री प्रैक्टिस की बात करें तो मिनिमम एक साल मैक्सिम दो साल क्योंकि ये डिपेंड करता है डिफरेंट पोजीशंस पे फॉर एग्जांपल जो टेक्निकल पोजीशंस है उनमें बास पोजीशन पे हम दो साल भी उनको ग्रूम करते हैं मैनेजमेंट वाले फेज में एच आर वाली साइड पे हम छह माह के लिए भी लोगों को ट्रेन करते हैं कल्चर बताते हैं सिखाते हैं क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री और अकेडेमिया का आपस में खला है अगर है तो इसको कैसे पुर किया जा सकता है यस इंडस्ट्री और अकेडमी का आपस में गैप है जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है अकेडमी वो फुलफिल नहीं कर रहा है यूनिवर्सिटी का और इंडस्ट्री का जो मेजर गैप है ना वो ये है कि बच्चे जब आते हैं ना इंडस्ट्री के अंदर जॉब करने के लिए तो उस वक्त उनके पास प्रैक्टिकल पॉइंट में से किसी किसी की ग्रूमिंग नहीं होती जो उनके साथना है वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर वो थेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेरिमेंट तो उनके साथ काफी अच्छे एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर अगर एंगेज करे यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल्स को तो उससे एक डेफिनेटली एक बिग चैलेंज आप चेंज देख सकते हैं उसमें थोड़ा सा मजबूत बेहतर किया जा सकता है मेक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द टीचर्स एंड टीचर्स हु आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वो वर्किंग इन द इंडस्ट्री आर टेकिंग देयर टाइम आउट एंड टीचिंग द स्टूडेंट्स सो दे विल बी एक्चुअली बी एबल टू टेल व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड एंड हाउ दे कैन टेल द स्टूडेंट्स इन एडवांस दे आर रेडी फॉर एट फॉर मी आर दिल्ली के जो केस स्टडीज मैथड्स है इसको यूनिवर्सिटीज को बहुत बेटर करना चाहिए पाकिस्तान में कुछ ऐसे इदारे जो केस स्टडीज बेस्ड स्टडीज करवा रहे हैं और उनके स्टूडेंट परफॉर्मिंग गुड बच्चों को केस स्टडीज नहीं पढ़ाई जाती है टन यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान में जिनमें केस स्टडीज पढ़ाई
बच्चे वेल अवेयर ऑल द सिनेरियो जो प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होते हैं वेल अवेयर होते हैं दे परफॉर्म वेरी वेल तो इस अकेडमिया और इंडस्ट्री के गैप को फुलफिल करने के गैप को टर्न इन टू वाइट करने के लिए फुलफिल करने के लिए इंडस्ट्री और अकेडमिया को दे हैव टू सिट टूगेदर एंड फाइनलाइज द कंटेंट ऑफ द कोर्सेस गैप तो बहुत है और हमारी जो इंडस्ट्री के लिए हम जो खेत तैयार कर रहे हैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी से टेक्निकल इंस्टीट्यूट से वो बिल्कुल ही उस तरह तैयार नहीं होती जहां पे हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है इंडस्ट्री चूंकि उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए वो रोज बरोज अपने आप को एक्ट करते हुए ऐसा प्रोसेस लेके आ रहे हैं जहां पे उनकी हेड काउंट की रिक्वायरमेंट कम हो उनकी वेस्टेजेस कम हो उनके प्रोसेस जो है वो एफिशिएंट हो और वो प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें ये प्रेशर है इंडस्ट्री के ऊपर इंडस्ट्री इस वजह से इन इंडिकेटर से लीक कर रही है अकेडमिक्स की तरफ देखें आप मैं आप टेवटा में चले जाए उनके करिक्रम देखें उनके कोर्सेस आप कंपेयर कर लें क्या जो वहां पर पढ़ाया जा रहा है या इंडस्ट्री में हमारी वर्कशॉप के अंदर हमारी जो वेयर हाउसेज हैं हमारे प्रोसेस जो प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर जितने प्रोसेस चल रहे हैं फॉलो हो रहे हैं जो अकेडमी है तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा कसूर है कि वो एक स्टेप आगे उनको होना चाहिए इंडस्ट्री के साथ लिंकेज के अंदर क्योंकि प्रैक्टिकल जो स्किल्स हैं प्रैक्टिकल लीड्स हैं वो हम बेहतर उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक सर्टन इंटरवल के बाद मीटिंग्स करें क्रिकल एंड डिजाइन जो होता है उसमें इन्वॉल्व करें एम्बुलाइज डेट पर मीटिंग करें हमारे साथ और हम ज्यादा बेहतर उनको अपडेट स्किल्स सिखाएंगे स्ट्रेटेजी सिखाएंगे और लोगों को बताएंगे कि बेहतर तौर पर आप नीड इस टाइम पर हमारे क्या है प्रेजेंट जो हमारी टेक्नोलॉजी क्या चल रही है और इस टाइम पर हम किस इरा से गुजरे हैं उसमें हमारे क्या क्या नीड चाहिए हैं उनको हम सब एड्रेस कर सकते हैं अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी में ये मौका मिले कि आप वहां बगैर किसी मुआवजे के लेक्चर दें या बच्चों को प्रैक्टिकल चीजें सिखाएं तो क्या आप ये सब करेंगे वाई नॉट 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 डेफिनेटली गो फॉर इट तो मालूम हुआ कि आज का दौर हुनर सलाहियत और काबिलियत का दौर है इंडस्ट्री में उसी नौजवान को हाथों हाथ लिया जाएगा जिसके पास अपनी डिग्री के मुताबिक जदीद हुनर और स्किल्स होंगे लिहाजा सिर्फ पढ़ने और डिग्री हासिल करने को ही सब कुछ ना समझिए बल्कि खुद को जमाने के तकाजों के मुताबिक अपग्रेड भी कीजिए यही अमली जिंदगी में कामयाबी का रास है थैंक यू जी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 78 और 78 घंटों को 10 मिनट में लाना कितना मुश्किल है और ये ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे अगर आप चले जाएं तो ये डॉक्यूमेंट्री अपलोडेड है इससे आप फायदा उठा सकते हैं डॉक्टर साहब चंद दिन पहले हमने एक सर्वे कंडक्ट किया और एक यूनिवर्सिटी के 152 फिफ्टी टू फर्टिलिटी मेंबर्स थे उसमें लेक्चरार्स भी थे असिस्टेंट प्रोफेसर भी थे एसोसिएट प्रोफेसर भी थे फुल प्रोफेसर भी थे डीन्स भी थे पीएचडीज भी थे एम भी थे सर्वे को कंडक्ट करने के बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा 68 परसेंट पार्टिसिपेंट ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी में कोई कल्चर नहीं है लुमिनाई को बुलाने का और गेस्ट स्पीकर को बुलाने का अपने ट्रेंड देखना है एक्यूरेसी नहीं मैं बता रहा यानी कि अगर सिक्सटी ने यह कहा है कि लुमिनाइज को नहीं बुलाया जाता तो जो थर्टी टू परसेंट रह गए हैं मुमकिन उन्होंने इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई <laughs> ये ट्रेंड देख लीजिएगा परसेंटेज ट्रेंड देखिएगा प्लीज द सेकंड इज 55 परसेंट ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी का और एक एक्टिव ही नहीं है इसकी पूरे साल में कोई एक्टिविटी नहीं है सिर्फ फॉर्मेलिटी में एक एजेंडा इजलास होता है और एक कुछ नहीं करता सिक्सटी ने कहा कि हमारा इंडस्ट्री के साथ कोई लाइजॉन नहीं है इस पर कोई वर्किंग नहीं है फिफ्टी ने कहा कि हमारा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम और हमारी ग्रूमिंग के लिए बकायदा कोई एफर्ट नहीं की जाती बकायदा कॉन्शियसली कोई एफर्ट नहीं की जाती 60 परसेंट ने कहा कि हमारे पास लुमिनाई का कोई डाटा बैंक भी मौजूद नहीं है 63.3 परसेंट ने कहा कि जो हमारा करिकुलम है सिलेबस है उसकी कमेटी में कोई भी इंडस्ट्री का बंदा मौजूद नहीं है फिफ्टी ने कहा कि हमें पढ़ाने वाले उनका एक्सपोयर इंडस्ट्री के साथ है ही नहीं 61.3 परसेंट ने कहा कि कैपेसिटी बिल्डिंग की एक्टिविटीज फैकल्टी की नहीं है एंड द लास्ट 66 परसेंट ने कहा कि जो एलुमिनाई की पार्टिसिपेशन है कई एलुमिनाई हैं उसी जो सेशन था 
उसमें एक एक्टिविटी ऐसी थी डॉक्टर साहब आप वाइस चांसलर्स में मौजूद थे मैं कर चुका हूं कि एक फ्लाइट मैंने चलाई डॉक्टर साहब और एक सीओ था 26 सिक्स ईयर ओल्ड छब्बीस साल का एक ग्रुप का सीओ हैजल मोबाइल का सीओ जिसकी कंपनी 28 मिलियन डॉलर की पाकिस्तान में मौजूद है 300 लोगों को उसने जॉब दी हुई है और तकरीबन ये पौने पांच अरब की कंपनी बनती है उसमें पोटेंशियल इतना है वो बच्चा कहता है कि सर मुझे 100 बच्चे दे दें फाइनल ईयर के आईटी के विद इन वन ईयर हंड्रेड परसेंट को मैं जॉब दे दूंगा इतना पोटेंशियल उसके पास मौजूद है और मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब अगवा है सब वाइस चांसलर से ये था कि आप में से किसी को पता है किस यूनिवर्सिटी का बच्चा है तो सारे मेरे बड़े मोहतरम है तो सब वाइस चांसलर कह रहे थे आपका हो गए आपका हो जिस यूनिवर्सिटी का वो बच्चा था उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर वो मौजूद था उन्हें पता ही नहीं था कि हमारा लुमिनाई है आपका लुमिनाई वो पंद्रह करोड़ रुपए का एक इंक्यूबेशन सेंटर बना के देना चाहता है यूनिवर्सिटी को क्यों बंद है कोई ब्रिज नहीं है इसीलिए इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था ब्रिज मैं आज यहां पर इतने एकेडमिशन इतने पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं मैं आपसे दरखास्त करूंगा इस यूनिवर्सिटी की बच्चियां बेटियां बहनें आपको सिविल सर्विसेज में मिलेंगी मैंने कई कॉमन पढ़ाए हैं मैंने स्पेशली पूछा है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के साथ मेरा ताल्लुक है कई कॉमन में मैंने पूछा है कि लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी से कोई है जो तीन हाथ खड़े होते हैं डॉक्टर साहब मेरी खुशी की इंतहान में इसी यूनिवर्सिटी के बच्चे मैंने जज देखी है जुडिशल अकेडमी में इसी यूनिवर्सिटी की बच्ची मैंने कहीं बिजनेस करती देखी है मेरी दरखास्त है बच्चों को सिर्फ रट्टे नोट्स और किताबें नहीं चाहिए बच्चों को मोटिवेशन भी चाहिए आखिरकार उन्होंने बनना क्या है क्या उन्होंने प्रोफेसर बनना है तो सारा पाकिस्तान अगर प्रोफेसर बन जाएगा तो जिंदगी कैसे चले पाकिस्तान को जॉब लेने वाले हमने बढ़ा दिए जॉब देने वाले ज्यादा चाहिए और मैं इस हक में हूं कि वुमेन्स एंटरप्रन्योर्स होनी चाहिए उन्हें अपने काम खुद करने चाहिए उन्हें अपने बिजनेस मॉडल खड़े करने चाहिए अगर इस कायनात की सबसे बेहतरीन खातून उम्मत की मां हजरत फतीजा रजी अल्लाह तुम आप बिजनेस करती थी तो हमें कारोबार करने में काहे की शक्ति हमें काहे की शक्ति तो इस सोच के साथ आप जरूर बा जरूर एक क्वेश्चन और ये भी था इसमें शामिल नहीं मैंने किया कि जो हमारी इंटर्नशिप्स हैं वो ज्यादातर फॉर्मेलिटीज उसमें बकायदा तौर पे कोई केपीआई सेट नहीं है कि हमने ये चीजें सीख के आनी है और इंडस्ट्री भी हमें वो भी फॉर्मेलिटी में बुला के पास आउट कर देती है सो so, आज इस लास्ट जुमले पे कंक्लूजन है कि बेटे आज जितने लोग यहां सीनियर मौजूद हैं इन सब में आज से 20 साल बाद नहीं होना अल्लाह करे दुनिया में इंशाला हम सब होंगे मेरी दुआएं हैं मैं नहीं कह रहा लेकिन इस सीट पर नहीं होना इस सीट पर नहीं होना आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जाइए लाहौर के बाले खान साहब बंदा नाम पढ़ना शुरू करता है ना जैसे सैतालीस आता है ना तो नाम हिंदू हो जाता है सैतालीस से पीछे जाते हैं तो डीसी का नाम अंग्रेज हो जाता है बुरा हो जाता है वक्त जैसे जैसे गुजरता है हमें आप में रिप्लेस कर लें और मैं ये दुआ करता हूं आप हमसे ज्यादा काबिल हैं आप हमसे ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं आपका दिल हमसे ज्यादा बड़ा हो क्योंकि सच बताऊं तो आप ही पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद बहुत शुक्रिया Uh, my thank and again my praise for honorable kasmini shaka uh, before i invite our next uh, honorable speaker i want to thank and acknowledge all our sponsors who made this day uh, possible uh, so there is first of all there is united states education foundation pakistan uscsp ecs young psychologists association uh, mcdonald's chen one interior chilton pure kasmini shaka foundation of course over here i must also add the kasmini shaka foundation Uh, has uh, given us uh, a book from their foundation as a token for all our registered participants which you will inshallah receive uh, then there is a uh, pakistan science foundation uh, then it's the seasons group uh, denim by mood and duke beauty products uh, and <clears throat> as i thank their amazing team our sponsors is one more very important aspect of life which also uh it deserves i think recognition and acknowledgement more than anything else and has i think the most important role in achieving the sustainable development goals and that aspect i think i'll start by uh, doing that at a personal scale so i want to you know thank and i will not get a better opportunity to uh, the most uh, thank the most handsome man sitting in the audience is looking at his phone right now my husband because it's with his support uh, that i'm here and i could do everything 
and by thanking my husband and my family, I want to extend this thanks to all the husbands, all the families, all the children of all these amazing women who are sitting here, because it is their whole support system uh, which make it possible. Uh, and now uh, I want to invite Professor Dr. Zapta Khan Shinwari, whose talk we've all been very keen and keen to listen to since several days. Dr. Zapta, First of all, we thank you very much, uh, Madam Bushra Mirza. A pleasure to see you on this chair because I used to see her every day, almost every day. We are in Pakistan, but now uh, we are colleagues. I'm grateful for you, for the invitation and your team. And uh, sir, you made my job easy and difficult too. But you made it easy because what you thought, I'm going to talk opposite. Uh, whatever he has said, uh, because I'm of their creation. So what I'm going to talk to you is uh, about higher education and incidentally, whatever is happening in Pakistan, I'm part of it in sitting in Islamabad, uh, that we ourselves are trying to burn the boat in which we are traveling, uh, what we call it higher education. So welcome, sir. And uh, now future of higher education, SDGs, and whether these SDGs 1 to 17, uh, where is academia? And do you have a role in it? I will have two sentences for you. Number one, the Surah Doha that you started with, if you carefully read it, this is the 17 SDGs from 1 to 17. And challenge me if you can say in these seven, eight ayah that you heard in the morning, Allah subhanahu wa ta'ala has asked you all the things and told you everything that he has done all those SDGs for you from brightness to darkness to from an orphan, for a poor, for a hunger, for educated, for illiteracy, for everything. And then ask you to do the same, repeat it, whatever you, I have done it for you. So I will not take long, and better I have, or will I move these slides? I don't know. It's on the side. Thank you. Like this. Not going into detail. In the morning, somebody asked me, Sir, aapke saath tasweer le nahi hai, which SDG you prefer? I said from 1 to 17. Because you cannot divorce an SDG from another. And I will be explaining in a few minutes. The targets that you have, number one, number two, Without academia, every SDG is zero. Why? Because without education, you cannot achieve any of the targets that SDG has done for themselves, 169 targets. And I will tell you, not a single target is that you cannot do, uh, you, cannot, you can achieve without academia and students. Number three, whatever we said in the morning, I'm going to talk about this. Education, practical, job, skills, innovation, passa, 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 passa. So, and whatever I'm going to talk to you is not Pakistan, not only Pakistan. This is the world that I'm traveling with. Dr. Bushra Vizra knows of me very well that I, without this, if there was no corona, probably I would have been somewhere today. So, those are the things that we really need to talk about. Now, those 17 SDGs, and each one of them, the one that I have bold, are directly related to the academia, and the, these are, and why we are not somehow following it, the reason is, we call education is a public good. Is it really? Because education, Joe Pesa Invest, now it's a sort of a customer, and I will be explaining it to you in a while. Customer, Pesa do, tuition do, have, achi school me jao, achi Pesa do, this or one and that one, O level, A level. And if you couldn't even decide whether our language should be English or Urdu in the last 70 years, 
So let's, let's discuss all this, that how can you as an academic mission have some kind of thing? This is the world that we are living in. Please address this and then you talk about the humanity of 7 billion people. Number one, the growth rate in last 300 years, human being 300 years before and today, phenomenal growth. Everything, like said, 78 hours into 10 minutes and 10 minutes into 30 seconds, phenomenal growth. But in reality, what is it? Every four second a person dies because of hunger. Usko kana nahi milta dunya mein. Ye hai reality. This is the, it. And why is it? 26 individuals of the world have more money than 50% population of the bottom of the world. 26 insanu ka paisa zyada hai. 50% is the bottom ki abadi ki ke paas. Baat kiske kar rahe ho? Un acha corona mein. I will be giving you the detail. The billionaire earned 130% more profit than they were earning before Corona. Mare kon? Gareeb. Number two, if you are a rich, your chances of dying of Corona is 50% less than a poor man that dies because of Corona. These are the reality of the world that we are confronted with, that we are living in coupled with other crises that we, we are confronted with. So this is what it is. Earlier we were saying, education is not a product, students are not customers, professors are not a tool, university is not a factory. But please read it other way around today and challenge me if I'm wrong. Education is a product now because you're talking, CEO, this and that, job, PESA, money, a train, practical, theory, all this. Students are customers. Was saying, my pastor, they are with a parao by a chaparo, a chess school, a chaparo. And then professors, of course, they are too. There are pastor for Corona. They could kidder jata, con or kidder rata. Majority ki baat kare. There are a lot of good people there. And then, of course, university is a degree mail and publication, impact factor, citation, whatever. Let's talk about it. So, when we talk about SDGs and development, I'm trying to keep my time because So what I expect from you, Bita, all of you, and I, today I will be talk, uh, talking about the leadership also, women, gender equality and all this, because we in UNESCO, they may have told you, I'm the vice chair of World Commission for Ethics and Scientific Knowledge and Technology. This is what we are dealing with. So the curriculum that you have, a crowded curriculum, students, staff, har kesam ka skill and all this and that, knowledge learned, or agar if aap dekhe SDGs was I requested, you cannot divorce one SDG for a, another one. If you lose one, you lose the other. If you focus too much without considering the other, you are destroying the other 16. And I will be explaining you in, uh, in a minute or two, how can you really uh, be looking at all those SDGs that is there. I'm looking this time, uh, uh, then please don't judge the age of that. But because she was a leader in our university too, so I used to learn from her. Uh, she's a very open spoken lady. Uh, neoliberalism is a word economics people may be sitting here. Uh, uh, this Margaret Thatcher and on in the United States, what they thought, KR funding chodo, yapnapko put kare, just ask Pakistan, bai kama or ka or hame mama me bakashto wagara wagara. Lekin apke syndicate me dust sectri bate hunge. Aapki selection board mein team secretary baithe honge. Public anu maenda nahi hoga, industry anu maenda nahi hoga. Wo aake aapko dictate bhi karega, paisa hum nahi dehi. Once it was thought, ke nahi education mein paisa daloge, it's a public good. Bachchu se paisa nahi mangoge. Hamara focus majboori, was chances is doubling the fee every semester of so on, so on. So that is that this is what was the new liberal policy, privatization of everything, including education, or local character building, and everything is gone. And now because of that, autonomy of the university I remained on this chair for several years in several universities. 
बट बिलीव मी कांट ऑफ द स्टेज इसको पता होता है कि मैंने नीचे से और ऊपर से प्रेशर को कैसे सहारना इसके दिल दर्द करता है ये बेटों वाली है कि कैसे इन बेटियों को मैं फेसिलिटेट करूं यट चीज आस के जी आपकी अटानोमी मैंने बताया ना कि इसकी जितने बॉडीज होंगी गवर्निंग बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी जिसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं लोडेड विद दी यू नो गवर्नमेंट मशीनरीज एंड दैट इज वेयर शी हैज टू कॉन्सेप्ट सो देयर इज वेयर वी टॉक अबाउट रोल ऑफ एथिक्स इन द एकेडेमिया टू हैव कंसल्टेड विद नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी कितनी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीयां हैं जनरल यूनिवर्सिटी जहां पे वुमेन इज द वर्स्ट चांस अब ये मैं दुनिया की बात भी करूंगा ये जितनी बात होगी सिर्फ पाकिस्तान के लिए होगी दिस वाज वी टॉकिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आल्सो ये स्लाइड मैंने रखी है टॉप 200 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड लेड बाय वुमेन और उसमें से देयर आर वी आर वेरी लकी के 21 2021 में 20% इंक्रीज हुआ having more leadership in the general university ki baat ho rahi punjab mein kitni university hai madam jo general university hai jisko women lead karti hai probably in the singer karachi mein bhi adhak pe hai wo usme selection board syndicate ko but adhak pe pakki koi nahi same is with every other city in pakistan why jab ke education ye literacy ya higher education ke students ka rate women ka zyada hai compared to female students zyada hai so leadership kyun nahi और माशाला देखें मैं प्रेज नहीं करना चाहता आई ट्रेवल अलॉन्ग द ग्लोब वर्कशॉप और द कॉन्फ्रेंस दैट आई सा टू डे द मैनेजमेंट आई नेवर सा इवन इन इन यूरोप इन एनी कंट्री द बेस्ट वे दैट एवरीबडी वॉज वॉकिंग एंड द डिफरेंस इज दर लेडीज दे आर बेस्ट ऑर्गेनाइजर दे आर द बेस्ट दे डू द जॉब घर को भी देखे थोड़ी सी मेरी बेगम चली जाए किसान का बुरा हाल होता और वो जॉब भी करेगी सब कुछ करेगी सब संभालेगी दे आर द बेस्ट पीपल सो वाई नॉट सो दिस इज वेन वी टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड ऑल दीज इशूज दिस इज आई एम टेलिंग यू द टॉप टू हंड्रेड यूनिवर्सिटीज ये देखे और माशाला उसमें वो है ये ये लीडरशिप ने वोमेन लीडरशिप उसको ले गए पिछले साल में जो उन्होंने तरक्की की वो प्लस 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 करके थर्डली when we talk about inequality wo kehte hain ye alag baat hai ki sharminde taabir na ho warna har zehn mein kuch taaj mahal hote hain aap jaye jo jhupriyon mein bacche baithe hote hain wo aapse zyada qabil hote hain aap pe koi allah ka special wo nahi hai ke nahi ji jo acche acche gharon se wahi se niklenge wo but kaise karenge is new liberalism world mein ke jahan pe fees 7000 per semester ho aur uski tanhai puri 10000 rupaye mahine ki ho So that is that in the society there are citizens they have a lot of talent but they sacrifice because of poverty prejudice poor schooling and lack of opportunity and the job of this is of the comments they are the one who has to really look for these issues to 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 say ek slide maine sirf aapke liye rakhi afghanistan mein jo kuch ho raha hai pure gaon mein tamam mardon ne apni kidneys bech di sirf kaane ke liye ye pure gaon ki hai aur ye This is published in international uh, niche story reference hai BBC pe bhi aaya hai the whole village not a single man is with two kidneys ye hai aapki har asal haqeeqat jis duniya mein aap reh rahe ho now finally a couple of words about the universities in next two years 10 years agar ye corona na hota this was a meeting 2014 we were attending the university 2030 may totally different from here as we are up to date this will be online people will be on the pad they can even talk they can, they can even touch in here the technology will develop so far so the university will lose control on the process they have to adapt themselves all of a sudden corona was the sal pehle aa gaya so this is what we in pakistan should be debating ke ji humne karna kya hai ki university is a force ke aap classroom mein bachche bhi se pakas karo paise kamao fees double karo all these issues these challenges that they are coming and the assessment system of the students again innovation paisa skills all this duniya mein jo ho raha hai wo hone do log marne marne do ikhlaqiyat gir rahi girne do paisa kamao bhai jo ke education ka primary purpose was to have a good society there is that we really have to address those issues very quickly i have 3 4 minutes to go and i'm trying to finish research 
Now, whatever research you do, you have to try to be geopolitical. This is everywhere competition. Punjab announced 10 more universities. I'm sorry, man, I need to move the year. But I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. And in Toba Texting, there are only four or three, uh, one, two more added all this. And the existing one, I'm sorry, I'm a bit too open, too critical. But the question is, you make example of the swap there and I was last week in Savar. Madam, on every mountain there is a university. So the question is that either we should really strengthen whatever you do, or you have a lot of things to recruit a lot of people. This work industry banana and the both are looking for not and all this. Akhari man board me like a broadening leadership capability. Job wise chancellor Chunteho. So if you have your whole industry, innovation, process, so what kind of mechanism do you have? Impact factor, citation, ethno publication, this and this and that. Plus, we are doing some kind of munafka. So we, we along with me, I'm going to talk to you, 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 what I'm insisting is that we have really to think about this. Quality assurance, but I'll say a little bit about it. Five pillars for quality assurance of higher education. Strategic vision, mission plan. If I go down to you today, what is the vision and mission of the university? This is like the holy book kind of a statement that in your university, 20 years down the road, where every kid wants to be there, the vision. And there, there is a mission. Yes, sir, aapka subject hai. But then you follow strategy and things. Number one, this is the quality assurance ka pehla step. Two, input. Fir usi ke liha se, no, uh, kitabe, staff, bache, usi ko karte huye pher aapne. Then processes. Ki aapke daftar mein ek bache jata hai, to aane ki zurati koi nahi hai, gar mein baat. Ke fiil chamit kara hai. Yen us pe to time na lagay na, ke bank pe kada hoi hai, wo vagara vagara. Or other processes. Output. And finally, impact on the society. Yes, it's university to that group, Dunya Kina Bakaran. So, Kya Paki, Dunya Kiju society have body peaceful, body achieve, I mean, Turkey curly, so Pirto higher education is the best. Or a girl other way around at the Madrasa. Last Takrira, sub cheese, sub degree, but there are that we have to really check the Hamari higher education. اگر آپ کے امپیکٹ سوسائیٹی پر یہ ہے کہ لوگ کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے لوگ بڑھ رہے ہیں رسپیکٹ نہیں ہے گھرے لوگ پریشان ہیں ماں ہیں بچے پریشان ہیں تو then you should think that there is some لیکن in your higher education that you have to address one briefly over supply is a PhD everybody wants to be in the academia یہ ہمارے پاکستان کا پراف ہے بڑی فخر سے پیش کرتے ہیں کہ جب ایک چیز تھی نہیں تھی نائنٹین پاکی سیون سے ہمارے کتنے PhD تھے ماشاءاللہ یوں کر کے چلے گئے بڑا ترقی کر لی تھا لیکن وہاں پہ بنی گالا کے سامنے جلوس پہ میں نے بہت سارے دیکھتے ہیں نوکرین کے خاطر جب وہ آکے کڑے ہوتے ہیں تو دے یہ میں کینیڈا کی دے رہا ہوں یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے اور سپلائی اپی ایش ڈی میں نے اردس لائے دے نکال دے دنیا کی they are all worried کہ بھئی کر کہہ رہے ہیں کینیڈا میں صرف 5% can be accommodated in the academia 95% they are thinking کہ اپی ایش ڈی کے ساتھ اب کریں کیا کیونکہ گرومنگ اس طرح کی ہوتی ہے یہ میں نے جلو سے آپ کے لئے تین کانٹینر سے تین چار تصویریں چار کانٹینر سے اٹھائی ہیں پی ایش ڈی جہاں پہ پروفیسر جہاں پہ آکس فورڈ میں پروفیسر روڈ پہ ہیں کہ جی در ایز ایشو بھی دہائی ریجیٹیشن آکس فورڈ جو آپ بڑے بڑے ماشاء اللہ کہتا ہے سیم اس ٹرو نائجیریا کے لئے ہر کانٹینر سے ایک تصویر اٹھائی ہے کہ there are issues with the higher education in the world academia as we see جب آپ کہیں تو you think کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے کہیں پہ ہمیں ادھر ادھر دیکھنا ہے کہ نہیں بس یہ پیسے ویسے کمانے کی چکر میں پتہ نہیں کیا کریں بڑی اچھی خبر آئی تھی کہ جی پاکستان اور ایجیپٹ are the two countries in the world in 2018 کہ سب سے زیادہ پر کپے کا پبلکیشن کی 20% growth rate لیکن جب ہم باہر ترانسپلیٹ کریں تو کیا ہمیں اس انداز میں we have to really revisit اور وجہ کیا ہے وہ یہ ہے ایک درخت پہ کوئی بیس بندے چڑھے ہیں کوئی کہتا ہے یار پتہ اب ذرا پیلا ہو گیا اب ذرا نیلا ہو گیا اب ذرا وہ ایپل کا رنگ سوک سے سفید سے بیچ پہ سفید داری آگئی ہے وہ نیا ریکارڈ آگیا تھی اور ماشاءاللہ پبلکیشن 
बिग हैंड ये आठ बंदों ने पी एच डी ले ली ऐसे एक दरख्त के ऊपर चढ़ के मेरा गरीब भूखो मर रहा है तो ये तो वट यू नीड टू डू इज यू हैव टू रीड डिजाइन करिकुल मैं मैडम फिर किसी दिन आ जाऊंगा ये चीजें स्किप कर रहा हूँ for your skill development really skill development not only for job and this and this and that mashallah kasim sahab behtareen kaam kar rahe hain to main sir asan ka bag utha ke aake i will just be telling you ethics integrity aur duniya aur apne ilawa jo aapne kaha 20 saal baad is kursi pe koi nahi main kehta hu ke kal ki guarantee nahi hum shayad is duniya mein na ho to bhai jab jaana hi tera aaj gaye ke kal to let's think about कि जी हमने पीछे छोड़ के क्या जाना है यही चीजें छोड़ के जानी है तो ये सर मैंने आपके लिए दो चार उस पर छा एक ये तब्दीली के लिए मैंने लिखा है चूंकि तब्दीली पता नहीं है कि आप नहीं बोल रहे अंग्रेजी में बोलता हूं इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सरवाइव नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट बट द वन द मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज डार्विन ने कहा था आप चेंज के लिए तब्दीली के लिए रिस्पॉन्ड करो मैं पांच परसेंट मैडम बोल रहा था तो दिस इज वट वी ऑल रियली नीड लेकिन हो क्यों अच्छा वजह क्या है वेरी क्विकली हम हर बंदा अपने सीट में काम कर रहे हैं बायोलॉजी वाला इंजीनियरिंग वाला टेक्नोलॉजी वाला पब्लिकेशन कर रहे हैं नीचे ये यूरोप वालों ने सौ साल पहले सीखा और उन्होंने सब इंटीग्रेट किया देन दे गॉट यू नो कि हमने कैसे मिल के काम करना है एंड दिस इज द प्रॉपर यूनिवर्सिटी दैट कैन डू इट वेल्थ कैसे क्रिएट की जाती है संडे आगे काम फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी मैंने लाइफ पे किया हुआ है तो मलेशिया का एग्जाम्पल है एक सिंपल सा देते हैं न्यूट्रीस्यूटिकल का कि जी कोई इसके लिए हाई फाई चीजें नहीं चाहिए यू वेरी पाकिस्तान आप लोग भी एक सेंटेंस बोलने से मैं रह नहीं पा रहा दिस इज द ओनली कंट्री ऑफ द वर्ल्ड के जो खुदा ने किसी और को नहीं दिया वो क्या है जीरो मीटर आठ हजार छह सौ ग्यारह मीटर एवरेज थोड़ा सा आपसे ऊपर है लेकिन वो तरसते हैं पंजाब जैसी खूबसूरती और सिंध जैसा मैदान और कराची जैसा समंदर सिर्फ पाकिस्तान ओनली पाकिस्तान नालायक हैं तो हम जो इधर बसते हैं अल्लाह ने आपको बेहतरीन फकर दिया सर जो उन्होंने सोचा तो दैट वॉज द बेस्ट पीस ऑफ द लैंड यू हैव एंड बिकॉज ऑफ दैट बायोडाइवर्सिटी You can simply pick a plant and earn billions of dollar. If you have a little bit of effort, and that's why it is that people now say that before you were alive, you were a little bit of a life before you were alive. Now you are a little bit of a life before you were alive. You are a little bit of a life before you were alive. You are a little bit of a life before you were alive. The difference is that you are a little bit of a life before you were alive. You are a little bit of a life before you were alive. You are a little bit of a life before you were alive. अब अस्सी में से 40 में से 40 खराब होते हैं क्योंकि ओबेसिटी फूड हैबिट्स एंड ऑल दिस ये फिर किसी दिन रीजन नहीं बोलना चाहता क्यों हम नहीं गैप कहाँ पे है पॉजिटिव ऑफ चेंज लीडर चेंज मैनेजर तब्दीली की बात कर रहा हूँ ड्वेंडलिंग नेशनल स्पिरिट एंड ऑल दिस आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट फॉर यू समेल्स अगेन हेयर इज दैट वी थॉक इन इक्वालिटीज की जब बात करते हैं हमने तो अपने बच्चों को आज तक बेचारे एक हजार डॉलर तो आप सिर्फ अंग्रेजी टीच करने के लिए बात होता है आपसे मांगते हैं तो आप पीएचडी क्या करोगे डेढ़ दो लाख तो आपसे वो ये मांगते हैं दुनिया में ये भी एक मनोपली है एंड सम दे वी कैन टॉक अबाउट ऑल देश के डाइवर्सिटी को इस्लामोफोबिया पे मैंने ये रखा था कि आई डोंट नो के हाउ हमारे मुल्क से हमने बना क्या दिया तो ये हमने थोड़ा सा इस पर डिबेट अगर हम शुरू करें नट सिर्फ एट द वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दिस गवर्नमेंट हैज डन सम वंडरफुल जॉब दे हैव रियली रेज दो क्वेश्चन बट वी एज अकेडेमिया इस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो आप हमारे अंदर तफरीक है ना उसको काइंडली जरा कंट्रोल करें और तो रीजन ये कि या तो आप ऐसे रहें कि भाई ठीक है बस मेरे पास तो पैसा है ना कोई पड़ोस में दस अगर मर रहे हैं तो मरने दे आर यू हैव टू रियल यूर्स फॉर सस्टेनेबिलिटी इफ यू वॉन्ट एंड दिस इज दैट यू हैव टू डू सम ऑफ द चेंजेस डिफरेंट स्किल्स की बात है सम डे अगेन इन शॉट रिसर्च स्किल्स टेक्निक्स डेवलपमेंट निगलेजेबल है और आपने बहुत अच्छे तरीके से कहा तो आई गोइंग टू जस्ट 
with all this. These are the skills, sir. Biotech team in Bharti ke aage dunya mein kya hone ja raha hai? Inshallah, some other day I will talk to you. Ye jo aapki tsunami, jo aapki young population, I'm very proudly kehte hain. This can be your strength. This can be your disaster for your country if you really don't consider the uh, issues that they are there. Ek aur akhri baat. This is probably the last one. Teaching skills versus research. अच्छा टीचिंग की कोई एवेल्युएशन कोई चीजें आपके इधर होती हूँ मैं जनरल बात कर रहा हूँ और ये दुनिया की बात कर रहा हूँ कि जी दुनिया में टीचिंग पे कोई फोकस है नहीं हर बंदा इम्पैक्ट फैक्टर और साइटेशन और नंबर पे लगा हुआ है तो देर आर वेरियस रीजन वी रियली तो फाइनली ये कह रहे हैं कि जी दी है माशा बड़े अच्छे नोट्स लेते हैं बड़े अच्छे कॉपी करते हैं बड़े अच्छे जवाब देते हैं वेरी गुड स्टेनोग्राफर्स लेकिन साइंस बड़ी कम होती है तो लेट्स कंक्लूड इट व्हाट कुड अ यूनिवर्सिटी टीचर बी उसकी सेल्फ लर्निंग प्रैक्टिस वगैरह सम ऑफ द डे लेट्स टॉक अबाउट इट परफॉर्मेंस और उसका डिजास्टर क्यों है इंपैक्ट फैक्टर साइटेशन पूरी दुनिया कह रही है कि हमने अपने बच्चों को आजाद में डाल दिया एंड दैट इज दैट वी रियली हैव टू एड्रेस फाइनली दीज एज डिजीज यू हैव ऑल टू टेक देम कलेक्टिवली इफ यू डोंट फॉर एग्जांपल अगर आप साथ सिर्फ करते हैं कि जी आप एनर्जी लो बेशक कोयला जलाओ नो कोयला जलाओगे तो वो एस डी दूसरे को नफी करेगा सो दिस इज द सम एस डी जी इफ यू वॉन्ट टू हैव यू हैव टू वर्क दम और कुछ ऐसे हैं कि अगर आप एक को काबू करोगे तो आप बाकियों को भी करोगे गुड हेल्थ विल हेल्प इन जेरो हंगर विल हेल्प इन पावर्टी एजुकेशन विल हेल्प इन मैनी थिंग्स दैट इफ यू कुड डू और सो दैट इज दैट आई आखिरी स्लाइड मैंने ये आपके लिए रखी है इन जानवरों से ही कुछ सीख लेते हैं तो शायद हमारी कोई भला हो जाए उन चुनकियों को देखें या वरना हम तो ये हैं जो बाद साहब खड़े हो के दो चार बंदे गिर रहे हो गए शीशर मार रहे सर आपके ओवर टू यू ये कहूँगा कि द फ्यूचर इज नॉट सम प्लेस वी आर गोइंग टू बट वन वी आर क्रिएटिंग एंड द पाथ दैट आर नॉट टू बी फाउंड बट मेड एंड द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग दैम चेंज इज बोथ द मेकर and the destination so future koi aisi cheez nahi hai ki aap jayenge jo rasta banaoge to thank you very much thank you so much professor uh, doctor zapta khan shimari sahab and as correctly already uh, said by our worthy vice chancellor dr bushra mirza it was it was an amazing talk और आपकी इसी बात से सिंस यू सेड ड्यूरिंग योर टॉक दैट यू विल गिव अस अनदर टाइम एंड वी विल बी बैक हियर टू टॉक टू अस फर्दर सो डू वी वांट टू लिसन टू डॉक्टर साहब तखान सुनवारी अगेन सो सो नाउ वी हैव लॉक्ड इट वी सील दिस नाउ यू विल हैव टू कम बैक टू अस एंड एंड टेल अस मोर ऑन दीस वंडरफुल एंड अमेजिंग थिंग्स So, uh, ladies and gentlemen, we were joined uh, by our worthy guest and an honourable speaker, Mr. Madhusudan Riaz Malik. Uh, let's give him a first big hand, and I'll introduce him. Uh, Madhusudan Riaz Malik Sahab. Uh, well, because I'm an electrical engineer, so I think I'm going to, and that's the introduction most dearest to my heart. So that's what I would start with. He's an electrical engineer, and then he's done his masters uh, in public policy from Australian National University, Australia. He's from the 33rd Common serving in Pakistan Administrative Services. He has served as DC Multan, as DC Lahore, and now currently he's Director General, Social Welfare in Bethel uh, Mall. I request Mr. Surya Sahab to please uh, come and uh, share his thoughts and talk to you. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل استعين بالانسان الذي خلق الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم ا دكتور بشرا ا قاسم شاه صاحب اول دي ايستيم گيست ور پريزنت ان ذا پانل ا ليديز اند جنتل مان السلام عليكم اند گڈ مورننگ uh is really a great player all the time every time whenever i come here in lahore college of civil university whenever i have been invited here for any kind of discourse or 
sharing of thoughts. Uh, it's really a great pleasure for me. Uh, today's talk is definitely related to SDGs. We all know that. And uh, I would not be probably so eloquent on the uh, subject, uh, but I would be probably uh, talking from the perspective of uh, the practical knowledge which I have, uh, which I have from work, which I bring from work. Uh, I have been into service for the last around 16 years. Mm, I worked at various places. Um, yeah, my, I'm, I'm electrical engineer, of course, but I changed my uh, career in 2004 uh, when I, I joined civil service. Uh, so since then, I have been uh, working in the field. I have worked in Khyber Pakhtunkhwa for six years uh, in toughest of areas, South Uzbekistan also as additional political agent and uh, so on and so forth. Uh, remained as deputy commissioner in three places and a commissioner as well in Dera Ghazi Khan. Uh, today I am speaking from as from the different portfolio. I am nowadays Director General Social Welfare and Battle Mall, uh, which is a department that relates to the marginalized and vulnerable segments of society that works for that purpose. Uh, though unfortunately, this never remained at the priority list of the government, uh, the social welfare subject or social security subject, but still uh, there are a lot of things to count upon. Uh, which we can share with you, and uh, I will be definitely sharing uh, my thoughts on that and my experiences uh, from the field of social welfare. Uh, my uh, my discourse to you uh, would be uh, carrying three kind of aspects. Firstly, I would like to relate some of the uh, evidence related to women entrepreneurship and the women empowerment especially, which, is, which must be close to you as well, uh, because uh, this university is the, is the conglomeration of, is the, uh, is the uh, joint venture of all the uh, women and the girls who study here. So uh, that manifests the great power and strength uh, which exists in you. So I will be talking from that perspective, uh, women empowerment and poverty elevation, how women empowerment and Women entrepreneurship can help alleviate poverty. Try to, uh, I, try, I will try to bring some evidence from the international data, um, then try to relate it or kind of create an external validity from Pakistan. And then afterwards, uh, uh, I would like to share with you what social welfare department is doing in this regard. In the last, I would like to have a poll from all of you. I will pose a couple of questions to all of you and uh, I'd like to, uh, you to respond to me by raising your hands or whatever way you, you like to do that. Uh, so SDGs, as we all know that this is a very uh, comprehensive list of indicators uh, which the world is dealing with at this point in time. And uh, the, the ones which relate to my topic today probably every every indicator is related with each other but obviously the more uh, uh, robust relation of those indicators which are related to my topic or to my subject that are one number one is the no poverty uh, second is the gender equality third is the decent world and economic growth and fourth one reduce inequality these are four ones which i would concentrate upon vis uh, vis my discourse. Uh, so we have from international experience, a couple of examples with us, how women entrepreneurship uh, has helped alleviate poverty. Uh, first one is from Sunalia. I don't have, sorry, I don't have presentation uh, with me. So I would be narrating things on my own uh, from a couple of pages, which I have with me. Uh, so you have to bear with me in this regard. Uh, so in, in Somalia, uh, which is in Africa, the study shows that the provision of entrepreneurial training that increases 20.4% of the income of entrepreneurs and which helps lead to elevate poverty. In Somalia, this is one of the 
a very significant sector. In Nigeria, it has also uh, female-owned micro-enterprises uh, have played key role in poverty reduction. In India, again, the micro, small, and medium level uh, entrepreneurship by women has made a strong contribution to the economic well-being of women, their family, and the community. Uh, in Bangladesh, we all are familiar with the great microfinance program used to be run by Grameen's Bank uh, in the earliest days. Uh, it says a proper implementation of microcredit credit would empower the women and help them to establish the respect, independence, and participation in the communities. Uh, in Pakistan, a persistent financial exclusion, so this is again a what I what I'm saying is from the various researches. Uh, persistent financial exclusion, gender discrimination, and conservative religious values adversely impact women's empowerment. So these are the basically some of the evidences which we have from uh, internationally and from Pakistan. Now let's come to Pakistan. Uh, the situation in Pakistan is that. Uh, do you know that only 1% of all the entrepreneurs uh, are women? Only 1%. So, which is extremely low as compared to the other countries. Uh, so, this is, uh, we need to work upon that. And secondly, uh, only around 25% of women with a university degree in Pakistan are working. So around 400 uh, ladies are here in this hall, out of which 25% would end up working as per this data, meaning thereby only 100, which is very low, I think. So, uh, so again, this is Asian Development Bank's finding. Uh, this low female labor force participation represents a major loss of potential productivity. It has also uh, important implications for women's empowerment as working women are more likely to play a role in household decision making compared with non-working women in the same villages or even the same families. Many women in Pakistan would like to work, but there are a lot of impediments in their work. So just relate those impediments with your own self. Few of the impediments are the restriction on their physical mobility, this is one of the things which you can relate to. Uh, if you have to go from one place to other place, you always feel a bit shy. You feel reluctant. Like, why should I move? I don't have facilities to move. I don't have good transport, etc. So, uh, also social, cultural, and religious norms, which also uh, create a kind of hindrance in our way uh, towards more women empowerment society. Uh, so. These are some of the uh, thoughts which are which come from the international and the Pakistan experience. However, let's talk about uh, my own department now, social welfare department. Social welfare department uh, deals with, I already told you that marginalized and vulnerable segments of society. What we work as a department, uh, how many amongst you know about social welfare department can you raise your hands so less than 0.1 percent very very few know about this department uh, so uh, this is the unfortunate part this is my fault this is government's fault they have been unable to disseminate this information to you uh, so what uh, this department does we run around 200 institutes in entire Punjab, entire province. Uh, let me uh, put forth another question to you. How many amongst you, if you can raise your hand, know about Sanazar? Or have you heard about Sanazar? Or have you ever worked in Sanazar? A lot of women have worked in Sanazar, as I can see. It. It's now around 25%. Uh, so, Sanazar is an ind industrial home which is run by social welfare department. That is a kind of a subsidiary of social welfare department, offshoot of social welfare department. Uh, 
we work for women empowerment in various ways we run various institutes like the sanazar which we call industrial home uh, in which we give trainings to not only uh, we, we not only give trainings to the women and the ladies who come there but also try to connect them with the market uh, through their skill oriented work which they do uh, so that is one way um, of connecting uh, the women who don't have any kind of connection to the markets that is how uh, we create an opportunity for them to be self reliant to earn money uh, we invest upon them uh, not only in the training part but also in the capital form as well we give them various kind of raw material to give them equipment to they give, give them place to uh, make their product to manufacture their product and then uh, then connect them to market so this is one uh, big aspect we have around uh, 40 industrial homes and azar in entire punjab in every district there are 36 districts in punjab so in every district there is one sanazar and similarly we have some other institutes in the name of uh, kasre behbood which also relate to the women uh, entrepreneurship uh, so this is one aspect uh, secondly we also run institutes related to uh, person with disabilities uh, like nashaman is one of them uh, chaman Uh, is one of them uh, so we we run we we have established orphanages as well uh, not only for uh, uh, for boys but also for girls uh, in very series of punjab so these are very series in which you work have you heard about panaga how many have panaga a lot of people know about panaga uh, so that is a good sign anyone amongst you have ever stayed in panaga there are couple of hands uh, in the audience who have stayed in panaga so uh, that is another project of this new government uh, which was initiated 3 uh, years ago and uh, we have around 14 panagas in entire uh, punjab which are run by social welfare department this is again social welfare department uh uh you know subsidy uh we have darusla which relate which which basically deal with the uh, destitute women uh, as well as the women who don't have uh, any kind of income or places or shelter to go to so we are working in the area of the most vulnerable segments of society we try to empower women and uh, as well as those vulnerable segments including the children and the old age home uh we also run old age homes uh, which cater for the needs of elderly people who are who don't have any shelter uh in 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 this area so we give we provide them shelter as a school so uh, these are the areas in which we are working at this point in time and uh, uh, social welfare department's mandate is to uh, not only create equal opportunity but also create equity we we work from different perspective and this is we we feel that this is the responsibility of any state and the government to provide uh, equity to those who are vulnerable who are marginalized who are deprived of basic need basic facilities we work from that perspective though these systems of social security in developed nations are extremely developed extremely developed uh, in pakistan or in punjab especially Uh, we don't have such developed systems uh, because uh, again unfortunately the government have don't have tendency to invest more upon the social security networks the social security system and one of the main reason which probably distinguish uh, us on the eastern side like pakistan from the developed nation like uh, those in europe and the usa is probably our family system uh, so uh this is another thought uh i am i'm just i will leave this thought to you that in pakistan especially and in india in this subcontinent uh we have very strong family systems with us and these families provide those social security networks to the family members which are being provided by the state in developed nations because in developed nations the family system has already broken So there is no such family system. There is no family bonding 
so if I ask you again, how many amongst you live in a joint family system? Joint family system. So this manifests the fact and this uh, strengthens my argument that uh, in Pakistan, we have very strong bonding of our family values and family systems. Uh, though this is again undergoing a deteriorating process in Pakistan. Uh, and ultimately, I foresee and I envisage that uh, in next 10 years, probably, uh, though we can try our best to conserve those family values and family systems, but in next 10 years, these family systems would be broken up to 80%. This is my assumption. Uh, and how we can work upon that to conserve our family values and how important is that for us to conserve or preserve our family values and family systems. Uh, I leave this upon your judgment and your discretion ultimately. Uh, so this is the main difference between the developed nations and us. And that is why probably the governments have not invested much upon social security net, but now government is realizing that because the gap is increasing, the family systems are uh, breaking. Uh, we find in the society more single parents now in Pakistan than ever in the history of Pakistan. This phenomena is quite rampant in developed nations, this problem of uh, single parents. So in, when you are a single parent, and especially a, a woman with kids and children, then and if you don't have shelter, then it is extremely difficult for any woman to survive in our society because of great difficulties which are faced by the women, uh, especially due to cultural uh, mobility issues, the physical issues, uh, as well as the our norms, uh, which keep us haunting, our society haunting. Uh, so probably uh, that is, again, a great challenge uh, which we are facing. Uh, though we have only one center in the name of Darul Flav, which deals with uh, such kind of women, uh, private sector is offering uh, some kind of facility, but again, it is quite meager. So the government has to do something upon that uh, in future, and uh, we need to cater for the needs of, especially the single parents, uh, the, the problem, which is rising at a rampant speed and exponential rate in Pakistan as well. Uh, so, the another thing which uh, which which I want to uh, share with you. Uh, what is the uh, solution for all these problems, uh, and what is what is my advice to all of you uh, in this regard? How can you make yourself empowered, lead to poverty alleviation, create more equality? Uh, reduce the gender gap and ultimately can have a more welfare, equal, more sustainable society. So uh, uh, my the, the only way to do that, uh, I can foresee in the, uh, in the fruits of the digital revolution. Uh, the digital revolution has a lot of, it has uh, given us a lot of potential. Uh, to harness our energies together and create more opportunities for the women. So digital revolution has opened new windows of opportunities for all of us. And in COVID times, you all know, uh, for the last two years, 2020-21, uh, there was the worst of times, uh, the worst of time for all of us, but the best of times for all those who knew the digital handling the digital technology. Uh, so again, a quick call from all of you that um, how many amongst you uh, have mobile with us? Not here, even at home, or who, who keeps mobile? Can you raise a bit more? Okay. Okay. Uh, so all the men who are here, they don't have mobile. They're not raising their hands. So but all the women, they are more empowered digitally. So that is a great sign. Everybody has a mobile. Uh, so how many amongst you have Android mobile or iPhone? 
everybody. So great to watch, great to see that. And how many amongst you use, know, or, uh, know how to use the internet? Great, the very basic question. I'm happy to that you are responding uh, 100%. Uh, how many amongst you use WhatsApp? This is a kind of enthusiasm which I'm seeing from you when I asked about WhatsApp. There's a lot of zeal and enthusiasm. Uh, how many amongst you use Facebook? So again, majority, more than 80%, they use Facebook. How many amongst you use Instagram? Taking selfies and you know posting it on Instagram. Yeah. Uh, now a difficult question. How many amongst you use Twitter? Okay, great. It's really heartening to see that uh, even more than 50% they use Twitter. So uh, the digital literacy in this hall is I think is at the highest level I've ever seen. I've come across many uh, such gatherings, but the digital lit literacy, which is prevalent in this hall, that is maximum. Uh, so uh, you you might be, I think, uh, uh, you, you, you might be better off. You have more opportunities to use these digital technologies because of multifarious reasons. But many, uh, most of our population, especially the women sector, the women segment of society, they don't have any access to these digital technologies. If you go to rural areas, especially, uh, though there is internet available, there have been many problems for those women to have an access to digital technology. Uh, and one of the reason is maybe the access to internet, but the second reason is the, again, the social problem and the economic problem as well. Uh, you need to have a mobile with you, uh, I always quote one example, uh, how digital technology has come forward to rescue us in, in difficult times and uh, how effective this communication has become in the last many, many years. I always quote one example, uh, and this was um, baffling for me. This was quite surprising for me when I came across this incident. Uh, I was Deputy Commissioner in Lahore, and uh, I already quoted this uh, uh, incident, Kasim uh, Saab, in, in the last talk which I gave in your uh, program. So, <clears throat> uh, this was COVID times, the worst of times. Uh, and we were managing the vaccination process, and I hope you all are vaccinated. And the one camp which we established here, Dr. and uh, uh, that was again uh, one of our steps which we took at that point in time. We created expo centers and you know drive-through uh, concept in Lahore as deputy commission lord. So we were dealing with this COVID problem, and uh, I was doing a program with an anchor of a very famous television show uh, near Hussain Cho, uh, which is you know in the in the heart of Liberty area in Gulbarg Gulba area. So. Uh, the drive was basically to create more awareness among the masses regarding the vaccination process. I was you know, we trying to people to understand why vaccination is important in COVID times. Uh, and suddenly there was a donkey cart that was coming from one area. Uh, and there was an old man around the age of 70. And he was on the cart. Uh, so we managed to stop him and just to ask him whether he's vaccinated or not. He said, uh, I'm not vaccinated. And we asked him to please go to the nearest site and uh, have yourself vaccinated. He said that I would never vaccinate myself. I asked him, why would you not vaccinate yourself? He said, because I received, and he was a totally illiterate person. He was, 
into this driving donkey cart for the last 45 years only business which would he would be he would be having at that time uh, for for that 45 years so why would he not vaccinate he said i would never vaccinate for the reason that i received a message on my whatsapp two days ago that i would die in next two years if i get myself vaccinated agar do saal mein main mar jaunga agar maine vaccination karwa li iski so how many amongst you at that time when this message was circulated you really believed that you would die in next two years can you raise your hand this is interesting there the most of the people would not believe in this information and you know there may be maybe many many reasons and causes why would you not believe in that but obviously there was a war of disinformation as well and this is the other side of the digital technology the social media Uh, in which we are the social media age in which we are living today uh, that poses us a great challenge and threat of this disinformation as well so we need to devise mechanisms and strategies to deal with such problem uh, so once there is a dis- disinformation campaign from one side the the government as well as the other active groups they need to come forward and to tackle this problem on their own obviously so we need to devise a strategy uh, so uh, in in quickly digital revolution uh, the artificial intelligence the big data uh, mobile robotics could improve female participation in economic life the uh, it creates more social and economic autonomy amongst us in three ways number one by bypassing cultural mobility barriers so if you are using mobile technology you are digitally literate you can use this technology at home and can have access to the markets by your own self without going physically to the market so that would you know create a lot of opportunity for you to break those barriers physical barriers mobility barriers that is why i am for digital learning digital uh, the courses and the digital literacy and that is the only way to combat uh, many of those problems which are facing nowadays in our society and how to empower our women in this digital age then uh, women this again this uh, this is a manifestation of uh, this evident from the data and the research from entire world that women have superior social skills as compared to the men so if you are a woman you have better social skills than men uh this comes to uh, another point which was narrated in the previous presentation that only those survive that are most responsive to change that are most responsive to change uh if i ask you again a poll that uh, how many of you think about your own self that you are more responsive to change if any change happens you respond immediately can you raise your hand यानी आप फ्लेक्सिबल है कोई चेंज आती है तो आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं आप स्टर्बर नहीं होते कैन यू रेज योर हैंड एंड देर इज टू मैन एज वेल दैट ग्रेट सफर एंड जेंटल मैन सिटिंग दैट सो मैन आर मोर स्टर्बन एंड दिस वॉट दी डेटा टेल दस that are most of as the better women they are more flexible uh, to not only any kind of change they adapt themselves to the change uh, they have more adaptive nature uh, not only in the families in the community at workplace everywhere so that is why uh, their survival ratio is much more as compared to men 
I I was told by the current chairman, Sadi Public Service Commission, uh, as I've said, sir. So our ex chief secretary as well. He is currently uh, chairman, Sadi Public Service Commission. I don't know whether this is true or not, but he was saying that uh, agar uh, 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 ek, uh, uh, couple hai, husband and wife. Agar khatoon fourth ho jaye, the lady partner, if she dies, bahut jald ek se do saal mein mar bhi fourth ho jayega. I don't know. Agar mar fourth ho jaye, to khatoon has more tendency to survive. I don't know. So this is uh, this is true, really? Okay. So. I exactly, I don't want to comment upon that, but you know, you need to think upon. But if you see around yourself, that seems true. That seems true. Then think about your grandparents and you can correlate this. Compromise substantially. Uh, <clears throat> you have a job market for a particular field, then there is a university that is producing the uh, the graduates. I have taken in my career hundreds of interviews, job interviews. Uh, if you ask me, the I can single out a couple of universities only, few universities in Pakistan, which produce really good stuff. So my uh, advice always remains uh, to all the university fellows and the, especially the policy makers that yes, we need to expand the network of universities but we really need to concentrate more upon the quality of education and especially market oriented quality education, market oriented quality education. Jo cheese market ko chahiye, wo cheese produce kare. And that doesn't come only with education. That, all, that also is required through skill. So one thing which I request you to take home today from whatever I have shared with you is uh, please create more digital literacy among your own self. Okay, it is good to have Android mobile, it is good to have uh, mobile phones, it is good to have to, to use Facebook, Instagram, Twitter and so on and so forth. But try to use them in productive way to create more entrepreneurship. So that is the only way through which you can compete, you can survive in the society in this very difficult and challenging hyper-connected world. And this is a dilemma which we are facing nowadays. Uh, so uh, what one step we have done in our institutes, uh, we have just started with, we are connecting our uh, our industrial home, the sun is ours, to Amazon. So now Amazon is open, uh, and I'm really thankful to Kasim Shah Saab that uh, you are providing us a lot of uh, help and support in creating more digital literacy uh, in our institute, uh, especially uh, by, by connecting us to various platforms, digital platforms, including Amazon. Uh, so uh, this would provide, we have seen that this is a kind of a pilot project which, which we are coming with in next one month uh, after completing the training sessions of these women. 
then we'll connect them with the Amazon market and we'll try to explore more avenues, this kind of experiment, uh, which we are uh, undergoing. And I'm very hopeful that we'll succeed in that. And this is the first big step for connecting the women entrepreneurs and women uh, artisans directly to the markets. We'll provide them a platform. We'll be connecting, connecting bridge. Uh, so please uh, explore those skills. Uh, try to create those skills in your own self. Search for those skills that will help you uh, connect with the e-commerce market, online markets. That is the future of uh, this world. That is the future of our society. And that is the future for your own self. Thank you very much. Uh, the Department of Social Welfare and uh, Bethel Mall has made tremendous progress under uh, Mother Siraj Malikta. And it was a very uh, informative talk informative talk for uh, the audience over here. Thank you so much, uh, sir, for taking out uh, the time for us. Uh, I now request uh, Mr. Bahadur Ali uh, to come and uh, share his views. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ما كملت سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا تو دی لاہور کالج ومن یونیورسٹی لاہور کو فار ارگنائزنگ دس ایور فرسٹ انٹرنیشنل کانفرنس اون دی سبجیکٹ اینڈ ائی ووڈ آلسو لائک ٹو thank to the administration and the university for providing me an opportunity to be with you and share my views i'm also thankful for providing an opportunity to be member of this august assembly and session my subject is a bit difficult as it relates to law so i request all of you to be more more conscious and if i am i succeed to convey my feelings convey my words to even a ma one member sitting in this session i believe i would be successful because you all are jurist you are all scholars you will further tell this subject tell this session tell these words tell these laws to the public at large you hold the class and i believe that while in class while teaching in the class you may teach these very basic things peace justice and institutions correlate and coexist ek ke bagair dusre ka aap wajood mumkin nahi aayega there is no concept of peace without justice and without strong institution there is no concept of justice without peace and strong institution there is no concept of strong institution without peace and justice yahan pe sawal paida hoga hame चीज को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए वट मैज वो शुड टेक टू मेंटेन द पीस तो वो सारी बातें ऐसी हैं जो आप सब जानते हैं सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप जब मैं क्लोज करूंगा तो आप कहेंगे हाँ ये तो सारी बातें मुझे पता था मैं ये कहूंगा कि हमने वायलेंस को खत्म करना अगर मेंटेन इफ वी वॉन्ट टू मेंटेन पीस हमने वायलेंस को खत्म कर लिया वायलेंस खत्म हो रहा मैं एक्चुअली जिसकी करता जाऊंगा एक आगे जाकर एक चीज समझाना चाह रहा हूँ टाइम भी मुझे बताया कि बहुत शॉर्ट है इसलिए इन चीजों को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा जब एक्सप्लेन करने वाली चीजें मैं वहां पर आकर रखूंगा हमें रूल ऑफ लॉ पे चलना होगा पीस करना है तो रूल ऑफ लॉ करना होगा एक्सेस टू जस्टिस होगा फॉर ऑल सबके लिए आप लॉ को 
ब्राइबरी को आपने क्लोज खत्म करना होगा ये खत्म तो नहीं हो सकती ब्राइबरी जब तक ये दुनिया है लेकिन आप इसको कम कर सकते हैं लोगों को एजुकेट करें आप अवेयरनेस दें अब हम आ जाते हैं पॉलिस के रोल पर पीस में रोल ऑफ पॉलिस हमेशा इंपॉर्टेंट है अभी मुदसर आपसे हाथ खड़े करार थे मैं आपसे अभी हाथ नहीं खड़ा कराऊंगा लेकिन नाम में से कोई एक भी ये नहीं चाहेगा कि उसको थाने जाना पड़े ये हमारा कल्चर है इसके साथ साथ हम में से कोई एक भी नहीं चाहेगा कि उसको कोर्ट भी जाना पड़े ये हमारा कल्चर है क्योंकि तो दोनों जगह ऐसी हैं जहां पे आपको राइट्स मिल रहे हैं आपको राइट्स की प्रोटेक्शन आपकी या पुलिस के पास है या कोर्ट के पास है बट नॉन ऑफ अस वुड लाइक टू गो टू इवन पुलिस स्टेशन और दी कोर्ट इसके लिए हमें जो लॉ मेकर हैं उनको उसके लिए मैं सोच रहा होगा कि हमें यहाँ पे अमेंडमेंट करें और उनको ऐसा माहौल पैदा करें एटमोसफेयर ऐसा प्रोवाइड करें टू दी पब्लिक एट लार्ज स्पेशली फॉर द वेमेन कि वो वहां जाकर अपने आप को रिलैक्स फील करें और अपनी बात कर सकें आपको हमारी दो तरह की एविडेंस होती है एक डायरेक्ट एविडेंस है एक सरकमस्टांशियल एविडेंस डायरेक्ट एविडेंस ये है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं आप मुझे देख रहे हैं मैं आपको देख रहा हूं आप मुझे सुन रहे हैं ये डायरेक्ट एविडेंस है सरकमस्टांशियल एविडेंस ये है कि मैं आपको देख नहीं रहा आप मुझे देख नहीं रहे आप ना सुन रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे हालात है जिनसे आप कहते हैं कि मैं बोल रहा हूं जैसे एक फर्ज कर रहा हूं घर में कोई बंदा चोरी करता है तो उसकी घड़ी रह जाती है वहां पर तो हम घड़ी से कनेक्ट करते हैं कि ये उसकी है उसके आईडी रह जाता है आईडी कार्ड रह जाता है हम उसको कनेक्ट करते हैं कि इट बिलोंग्स टू दी अब इसको हम सरकमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं सरकमस्टांशियल एविडेंस इज ऑलवेज वेरी वीक एविडेंस आपको ये कंसेप्ट हो गया कि डायरेक्ट और सरकमस्टांशियल एविडेंस क्या है इज इट क्लियर नहीं क्लियर हुआ अभी तक क्लियर है अच्छा जी अब ये बताऊं कि सरकमस्टांशियल एविडेंस बहुत वीक एविडेंस है आप जजमेंट सरकमस्टांशियल एविडेंस पे बेस नहीं कर सकते आपने बहुत दफा देखा होगा कि ये एक वाक्य हो गया अदालत ने इसको छोड़ दिया है इसको बड़ी कर दिया है उसकी रीजन यही है इसके साथ एक एडमिजिबल एविडेंस है एक नॉन एडमिजिबल एविडेंस है एडमिजिबल एविडेंस वो है इनमें से सरकमस्टांशियल और बेसिक वो एविडेंस है अब हम कोर्ट में आ जाते हैं एविडेंस विच कैन वी प्रोड्यूस इन दर्ट मैं ब्रीफ ही कर लूंगा मैंने सारा स्किप कर दिया एडमिजिबल एविडेंस वो है जो आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं और नॉन एडमिजिबल एविडेंस वो है जो कोर्ट में पेश नहीं हो सकती अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि मेजॉरिटी आप में से उसको नहीं पता होगा कि ये एडमिजिबल एविडेंस ने बस स्टेटमेंट बिफोर ए पुलिस इज नॉट एडमिजिबल एविडेंस आपको पुलिस वाला पकड़ता है उसने कहा आपने चोरी की है आप कह दे हाँ की है वो एविडेंस एडमिजिबल ही नहीं है आप कहेंगे आपने पुलिस के सामने मान लिया आप इसको सजा क्यों नहीं हो रही द रीजन इज वेरी रीजन इज वेरी सिंपल जो एविडेंस एडमिजिबल ही नहीं है उसको कानून पढ़ ही नहीं सकता जब एविडेंस पढ़ी नहीं जाएगी तो फिर उसके सुधार कैसे की जाएगी ये बेसिक चीजें थी जो आपको मैं आगे लेके चलना चाहता हूँ अब मैं क्रॉस डॉमिनेशन की बात करता हूँ यहाँ मैंने इससे पहले बात करनी थी नूर मुकदम केस की मोटरवे रेप केस की बच्चों के रेप केसेस की उनके साथ मुजफ्फरगढ़ में आमना माई केस की मुख्तार माई केस की लेकिन वो वक्त बहुत कम है इनमें भी ये इश्यूज थे डायरेक्ट एविडेंस सरकमस्टांशियल एविडेंस के जो आप लोगों को शायद नहीं बताए जा सकते ना बताया गया हो मैं कहूंगा किसी दिन ये मुझे आप रिक्वेस्ट करें रिक्वेस्ट करता हूँ किसी दिन मुझे मौका दे मैं आपको ये चीजें क्लियर कर सकूँ ताकि ये एक पब्लिक अवेयरनेस हो जाए इस बारे में अब ट्रांसामिनेशन पर आप आ जाते हैं एक अदालत लगी सपोज ये अदालत लगी है इसमें हम मर्द भी बैठे हैं आमतौर पर और औरतें भी बैठी हैं एक औरत से आप जिरा करना शुरू करते हैं अबाउट हर कैरेक्टर तो वो कितना जवाब दे देगी आप 
वो आपको उसको आप उसको हैरास कर रहे हैं एन वे आप हैरास कर रहे हैं मैं आफ्टर वर्किंग फॉर मोर देन थर्टी फोर ईयर जज ये बातें आपसे कर रहा हूं वो प्रॉपरली रिप्लाई नहीं कर सकती आप उसको अमेंड कर सकते हैं आप उसको क्वेश्चन दे सकते हैं कि आप इसका मुझे रिप्लाई करके दे दें बेसिक चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लॉ में अमेंडमेंट करें जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म लाए ताकि ये फैसले आपके जल्दी हो सके मैं अभी जैसे पहले शुरू में कहा था कि मैं सवाल नहीं करता क्लोज करने लगा हूं ये लंबी बातें हैं एक लड़की है शी इज सब्जेक्टेड टू रेप यहां मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए कि आप में से कितने लोग उसको सपोर्ट करेंगे वोट यू प्लीज रेज हैंड्स जो उसका कोई कसूर नहीं है उसमें वो टोटल इनोसेंट है उसको रेप तो है ही जबरदस्ती ना रेप तो है ही जबरदस्ती अब सब लोग आप उसको सपोर्ट करते हैं अगला क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछूंगा वो मैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन में छोड़ूंगा कि ये आपको एक शीट दे दें तो आप में से कितने लोग उससे शादी करना चाहेंगे या उसको बहु बनाना चाहें यही जस्टिस है यही पीस है और यही साउंड वो जैसे टेस्ट के बारे में उसने कहा था ना कि जस्टिस वॉल चौन तो क्या हम वही जस्टिस तो नहीं कर रहे हैं हम अपने लिए और सोच रहे हैं दूसरे के लिए और सोच रहे हैं सोसाइटी जब हम एक ही सोच को लेकर चलेंगे तब हमारे अंदर पीस भी पैदा हो सकेगा तब हमारे अंदर जस्टिस भी आ सकेगा तब हमारे अंदर इंस्टीट्यूशन भी स्ट्रांग हो सकेगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू बहादुर साहब इनशाला ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर जैगम महमूद रिस्वी साहब मिस्टर कासिम अली शाह साहब डॉक्टर जाफ्ता खान शिनवारी ऑनरेबल कमर अब्बासी बहादुर अली साहब मुदसर रियाज साहब all honorable guests sitting um, in the hall uh, colleagues students ladies and gentlemen assalam alaikum uh, it's truly honored and privilege to welcome you all to this uh, very special conference uh, first conference on sdg i call it first uh, and very special conference because um, when i started the idea of you know we were discussing the idea of this conference and we realized that um it it's very challenging to uh, have the conference on all the 17 sdgs because uh, usually we have a, a conference on one sdg or maybe a couple of uh, related sdgs but having a conference on 17 sdgs is definitely was very challenging um and and that is why uh, we have very interesting combination of people from all walks of life its academicians as well as people from industry and people from uh, uh, government and and obviously different walks of life with such a huge experience with them uh, that i must uh, confess and and you know appreciate that they all have so many years of experience and so many stories to tell that uh, in fact we should have one session or one conference with each one of them so a big round of applause for all these uh, very special people um now as far as sdgs are concerned uh i think we all must realize that um obviously uh, sdgs were uh, proposed and approved in 2015 to be achieved till 20 uh, uh, 2030 and uh, we have already passed about half of the time uh, duration which was required to achieve these goals and um what is the basic idea behind this sdgs if you notice they actually cover every walk of life they cover every aspect of life whether it's justice or it's economic disparity or gender or uh, technology or uh, industry you know uh, entrepreneurship um, and and education of course being the uh, backbone of everything um, so in fact uh, i think everybody has realized that 
we need to develop, we, we need development for the survival of humanity. But development can only be sustainable if it is inclusive. We can't, we can't have separate, you know, compartments to deal with single aspects, or we can't have development in one country and not in the other country. Uh, we are living in a global village, the whole world, and I think Corona has taught us that more than anything else, that no single nation, no single country can progress without taking everybody on board, without holding hands. And that is why, because you know, if you have pollution, if, this, if climate change is going to create disasters in the world, no single country, no matter how uh, affluent they are, no matter how educated they are, they, they cannot be uh, uh, you know, safe in, in that disaster. And that applies to almost everything, uh, every aspect related to environment, every aspect related to peace and, and so on. So that is why it's very important that every country, every nation joins hands to uh, work to achieve the sustainable development. Otherwise, development can't be sustainable. And that applies not only to different countries, but also within the country, different gender, different, uh, you know, straight up of, of your society, that we have to take everybody along. And that is the only way this this humanity can be saved. That is the only way of sustainable growth and development. Now, uh, I think if we, if we need to progress, we have to make sure that our new generation, and I absolutely agree with the speakers which, which spoke in the morning, we have to take technology along. We have to take, um, of course, every gender, people of every uh, uh, background along. And also we have to make sure that justice is done. And, and that sort of, you know, uh, combines every, every aspect of, of our sustainable development goals. Um, I was asked in the morning as, as of my other participants were uh, asked that which one is your favorite, even though it's hard to say which one is your favorite SDG. But I feel the last one, which is partnership for coal, is the key because without partnership, and that is what we have seen today in this conference also, and I feel very proud to mention, as mentioned in the morning also, that uh, you know it's it's a, a more than two dozens of the department of this university have combined to arrange this conference, uh, which is definitely a challenge. You know, if you see so many people working together, and and we have most of the time noticed that in particularly in Pakistan. So we have excellent individuals, but when it comes to teamwork and working as a nation, we usually have hard time to, you know, achieve the goals. And, and that is probably the problem we see around. And, and that was a challenge which we were, we, we were facing, but we thought we will make it work. And I'm so glad that uh, we are all together here, which is the success story uh, already um, because of this teamwork of all those people who have been involved. And I must appreciate all those people who have been involved in this because the objective was that uh, everyone should come together to achieve these goals, which can only be achieved by the teamwork. And at the same time, what we need to emphasize is that, um, you know, as, as a university, we have a very important role to play because we are the ones who are uh, looking after the younger generation who are going to be future leaders. And we are the one who have to make sure that other segment of life also join us to, to realize their role. And we have to make sure that we produce citizen of the world. And when we say, you know, citizen of the world, the people who know the global challenges, who know how to prepare for the future for, of, of this planet, and also, we have to make sure that, as we say, that you need to think globally, but act locally. That we have to look around ourselves and see that what role we can play. These sustainable goals at the you know, global level cannot be achieved by a single nation, by a single institution or single government. Everybody has to play their role. And as an institution, we are trying to play our humble role, not just by uh, organizing this conference, which I really very much hope that will be just the first conference of series of conference every year, 
to bring everybody on board for this this aspect but also little humble roles in terms of saving the environment for example we started our you know just just to name few uh, we started online admission and stopped printing our prospectus we we stopped printing most of our agendas for different meetings because that is how paper can be saved and and the environment can be saved we are also trying to convert our all energy requirements to solar for that we have got an mou and contract with pika and so on so uh, you know these are the small steps which everybody has to take and see that what role they can play to achieve these goals and only that that is how we can achieve these goals and and i must appreciate my team uh, who who have been involved in it in in this conference they did a wonderful job and i really hope that your stay here for next two days is is very productive i hope uh, i'm sure inshallah it would be very productive and it would not be just for the purpose of this gathering at this stage but inshallah it will lead to future collaboration a uh, long term collaboration to work together with all these very experienced people and i'm so humbly thankful to all of them for being with us and i look forward to having collaboration with them in future and call them uh, you know one by one for separate sessions because in the morning i was listening to you know 78 hours video uh, you know uh, shortened to 10 minute and similarly 200 plus slides so i'm sure you know every one of them had so much to shorter to one small thing and similarly we had maybe like we should have organized 17 conferences which we are trying to you know uh, put together in just one single conference but so i i must be very thankful to all my team and colleagues who have been part of it and they have done a wonderful job uh particularly uh, of course the oric directorate directorate research all the faculty had held different conference chairs and all the sponsors who have helped us and and had made this uh, event a successful event and as you know i i take the responsibility of if there is anything lacking or you feel any inconvenience uh because i take the responsibility because i had put them into the challenge of making the 17 conferences to combine with one conference but i am 100% sure inshallah your stay will be comfortable and it will have a very productive time here thank you very much everybody uh thank you madam it's all due to your vision your support and your guidance it it is it would have been impossible uh, without it Uh, so before I finally invite our chief guest uh, to share his views with the audience, just want to uh, mention a few things. After uh, after uh, the chief guest, we will have an inauguration for our four exhibits. Uh, first one uh, by Honorable Mr. Kasim Ali Shah of uh, this wonderful exhibit uh, by led by Dr. Asma Sini Malik uh, with regards to responsible consumption and production. where they have uh, you know reused and recycled material to make wonderful crafts and wonderful giveaways so uh, the exhibit by department of sociology then i'm going to uh, request uh, our uh, mr bahadur ali for the inauguration of uh, the second uh, exhibit which is by the department of psychology which is uh, the promoting wellness and health through that exhibit then i'm going to request uh, the chief guest along with professor zapta shinwari and dr kamara professor dr kamara basi for the inauguration of a poster for us uh, and finally uh, i will uh, you know brag more time uh, from mr uh, mudassir malik and request him for the inauguration of our art exhibit on no poverty uh, so with this now i finally uh, invite uh, our uh, chief guest of the day Uh, Mr. Zegam Mahmood uh, Rizvi Sahab, who is Chairman of Naya Pakistan Housing uh, Task Force, uh, and other than that, he has a lifetime of experience and and his academic and knowledgeable wealth. He's a Fulbrighter, various degrees, and he's been heading esteemed positions throughout the world throughout his career. Uh, Mr. Zegam Sahab, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. <coughs> for the vice chancellor dr aksa all uh, honorable guests and the future generation of pakistan the youth of pakistan uh i would like to start with a very lighter note 
uh, when I was doing my engineering in late 60s at University of Engineering and Technology in Lahore, most of the students, when we used to talk, the dream was, government college ki ladki se hamari shadu aadi ho aur wo to us zamane mein to humne dekha tha government college diwar ke us paas i'm grateful dr akta the aaj when i came inside and i see this commendable campus so lavish so big you are honored to be leading this campus to shayad agar hum andar se dekh lete to phir wo hasrat bhi chhod dete apne ke it's too big dream to be true میں بسم اللہ کرنا چاہوں گا آج جو تلاوت قرآن پاک پڑھی گئی اس میں ہم پڑھتے تو ہیں کبھی غور کریں کہ اللہ اپنے نبی پر دو احسانات جتا رہا ہے اور اس کے بدلے میں اپنے نبی سے کچھ مانگ رہا ہے احساسات یہ جتا رہا ہے عالم یجد کا یتیمن پاوا وجد کا دالن پہدا کیا میں نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا اور میں نے تمہیں سارا دیا جدا دن فدا تم ہدایت مانگ رہے تھے تو میں نے ہادی بنا دی پھر آگے اللہ جو مانگتا ہے چیز نبی سے میننگ نبی کی امت سے وہ امل یتیمہ فلا تخر وہ ام سا الا فلا تنہر کہ دو چیزیں مانگ رہا ہے جس کے لیے آج ہم یہاں بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یتیموں کو فمل یتیمہ فلا تخر کہ حقارت سے مت دے یتیم کیا ہوتا ہے ہم تو سمجھتے ہیں یتیم وہ ہے جو جس کا ماں باپ نہیں ہے نہیں یتیم وہ ہے جس کا سہارا نہ ہو کوئی بھی آدمی آگ پاس کسی وقت کسی شکل میں بے سہارا ہے وہ یتیم ہے تو اس کو اللہ نے کہا ہے کہ فلا فمل یتیمہ فلا تخر کے اس کو حکارت سے مت ٹریٹ کرو ایون ایف یو ہیو ٹو سے نو سے نو ود گریس یہ اللہ نے ہم سے اس کمیونٹی کے وہ عمل یتیم فلا تخر عمد سائل فلا تنہر کہ جب تمہارے پاس سائل آئے کو مانگنے کے لیے آئے تو اس کو جھڑکو نہیں ہم لوگ کہتے ہیں جاؤ ایسے ایسے نہیں یہ معنی یہ ہو کہ آج ہم جو یہاں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ امپاورش انڈر سرو کمیونٹی لو انکم سیگمنٹس آف دا پاپولیشن آج ہم ان کی باتیں کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے نبی پر جو ڈیوٹی لگائی میننگ نبی پر انہی کی لگائی ہے دو احسانات جتا کر یہ جو چیز مانگی ہے تو آج اگر ہم اس میں کچھ رول پلے کر سکیں میں آج جو ہے فوکس کروں گا صرف فیمیل جینڈر امپاورمنٹ پہ کیونکہ ہم اصل میں اس چیز کو کچھ کب توجہ نہیں دیتے ہیں ہمارے یہاں تو بدنصیبی یہ ہے کہ اگر کوئی موومنٹ بھی چلتی ہے تو میرا جسم میری مرضی پہ چلتی ہے لیکن جو جو ہمارے یہاں جو فیمیل کی جو جو بے عزتی ہو رہی ہے جس کو ڈسگریس کیا جا رہا ہے وہ چیز ہے جاوید اختر بہت بڑے ادیب ہیں شاعر ہیں انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی تھی کہ میری ماں کے قدموں میں تو جنت ہے میری ماں کے تو قدموں میں جنت ہے لیکن میرے بچوں کی ماں میرے قدموں کے نیچے ہے وہ جو ہے جس کو ہم بلٹل کر رہے ہوتے ہیں وہ میری ماں نہیں میرے بچوں کی تو ماں ہے ان بچوں کے سامنے میں اسے یہ بلٹل کر رہا ہوتا ہوں تو اور صاحب لدھیانوی نے بھی ایک شعر کہا تھا ان کی ماں کے ساتھ بچاروں کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ عورت نے جنم دیا مردوں کو مردوں نے اسے بازار دیا عورت نے جنم دیا مردوں کو مردوں نے اسے بازار دیا جب جی چاہا مسئلہ کچھلا جب جی چاہا دھتکار دیا دس از وٹ وی ٹریٹ دس فیمیل جینڈر اور یہ آج سے نہیں ہے ایٹ ہنڈریڈ ایئرز آف دا مسلم ہسٹری آف دا مغل انڈین سب کانٹیننٹ ابدالی مغل کیا تھا شادیاں ملکائیں کنیزیں لونڈیاں اور اس پہ پھر آگے بہت کچھ ہے کہ کہ وہ بیاری ہیں بچیوں کو جب محل میں لایا جاتا تھا تو ساری زندگی وہ جو شاعر نے کہنا اور مرجھا کے بھی آزاد نہ ہو سکتی تھیں سل سبحان کی الفت کے بھرم کی خاطر تو میں جو بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میرے دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے عورت کا مقام کیا ہے بٹ بفور دیٹ میرے اللہ نے ہمیں ایک چیز کہی دیکھیں آپ اسٹیٹسز دیکھیں پاپولیشن کی ڈیموکریسی کی اسٹیٹسز کیا ہے Almost is what I am talking to you. The global population of the female officially is 49.9% plus. Almost half or historical jitna bhi data available hai. 
उस हिस्टोरिकल डेटा में ऑलमोस्ट मेल और फीमेल की आबादी बराबर है मैं तो कई दफा ये सोचता हूँ कि मेरे रब ने ये दुनिया में किसी की एक बच्ची है किसी ज्यादा बच्ची है लेकिन हाउ द गॉड हैज बिन एबल टू मेंटेन दिस हिस्टोरिकल इक्वल एवरेज जितना भी डाटा अवेलेबल है मोर एल एस फिफ्टी फिफ्टी मेल फीमेल पॉपुलेशन है और उस फिफ्टी जो सोसाइटी उस फिफ्टी परसेंट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को डिग्रेड करके पीछे छोड़ देती है वो कभी तरक्की नहीं कर सकती आप ये देखिए दीन हमें क्या सिखाता है मेरे नबी की वाइफ बीबी खतीजा शी वॉज ए ट्रेडर ए ताजरा तो 25 बरस की उम्र थी मेरे नबी की 20 बाईस बरस की उम्र में आपको कहा कि मेरे साथ तजारत में मेरे एक तरह जिस कहते हैं यू कैन बिकम माई एम्प्लॉय नॉट ए पार्टनर बट एन एम्प्लॉय तो प्रॉफिट मोहम्मद ने ये तो नहीं कहा नहीं ये तो औरत काम करती है ये तो ट्रेड करती है ये तो बाजार बाहर जाती है लोगों से मिलती है मैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता प्रॉफिट मोहम्मद मैरिड टू ए लेडी हु वॉज ए वर्किंग लेडी और अगले दिन मैं एक जुमे में गया इतफाक से तो पंद्रह मिनट मेरे लिए अजियत के थे कि पंद्रह मिनट जो पहले से चल रहा होगा मामला मैं तो पंद्रह मिनट बैठा कि मौलवी साहब सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहे थे कि औरतों को तुमने बाहर भेजना शुरू कर दिया है औरतों का जगह मकाम घर पे है उन्हें निकलने मत दो वो रोटी पकाएं वो आपके बच्चे पालें यू नो दिस इज इट मेरे प्रॉफिट की तालीम क्या है कि फर्स्ट मैरिड टू ए लेडी हु वॉज ए ट्रेडर एंड वेन प्रॉफिट मैरिड टू हर अगले दिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सतीजा बहुत हो गई अब कल से सब खत्म कल से घर से बाहर नहीं निकलना है शी कंटिन्यू हाँ वो अलहदा बात है जो इनका के जो कुरान में अल्लाह ने एहसान किया था कि तुझे तू तु, ये तीन था तेरे पास सहारा नहीं था तुझे मैंने दौलत दी तो बीबी खतीजा की दौलत सारी मेरे नबी के उस मिशन में काम आई ये बीबी खतीजा की कुर्बानियों में से एक कुर्बानी ये थी अब हम सुन्नत की बात करते हैं आप देखिए कि हमारा मर्द लाग बड़े मजाक में बड़ी हंसी खुशी कभी औरत ये नहीं कह सकती कि मैं भी दूसरी शादी करूंगी लेकिन मर्द ये जो मजाक में घरों में ये बात करते हैं कि सुन्नत है सुन्नत है आई एम श्योर कि हर औरत को बुरा लगता होगा ये कि भाई ये क्या है कि तुम हमारे साथ बैठ के ये बातें करते हो बट वट इज सुन्नत सुन्नत यह है कि एट द एज ऑफ ट्वेंटी फाइव प्रॉफिट मैरिज टू ए लेडी ऑफ फोर्टी पहली सुन्नत है कितने हमारे मदारस के ये जो लोग हैं ये तकरीरें करते हैं या जो लोग हैं ये नबी की इस पहली सुन्नत पे अमल करके दिखाएं कि 25 बरस की उम्र में 40 बरस की औरत से शादी करें नॉट वन दूसरी सुन्नत मेरे नबी की क्या थी कि पहली बीवी ट्वाइस विडो हु वुड मैरी एट द डेट ऑफ यू ट्वेंटी फाइव ईयर्स यंग मैन विड मैरी फोर्टी ईयर्स विडो दिस इज सुन्नत ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद जो हम नहीं दे तीसरी सुन्नत क्या थी जिसमें आप मैं कहूंगा तो आप सारी औरतें खुवातीन खड़ी होकर तालियां बजाएंगी तीसरी सुन्नत ये थी एज लॉन्ग एज द फर्स्ट वाइफ वॉज अ लाइफ प्रॉफिट मोहम्मद नेवर मैरिज सेकेंड वाइफ ही वॉज फिफ्टी ही वॉज फिफ्टी एंड बी बतीजा वॉज सिक्सटी फाइव वेन शी डाई नेवर मैरिज तो सुन्नत के लफ्जों का इस्तेमाल हमारे यहाँ जो है कुछ लोगों ने गलत किया है ये तीन सुन्नतें इतना बड़ा वकार है फिर देखिए जिस माशरे में मेरे नबी थे उस माशरे में औरत को पैदा होते ही बच्ची को दफन कर दिया जाता था आपको सबको पता है दिस वॉज द कल्चर जितने इतनी डिस्क्रेस थी औरत होना कि जब तो पहले पैदा होते दफन कर मेरे नबी जो सबसे प्यारी मखलू अल्लाह तला के सबसे प्यारी जो है वो मेरे नबी थे हम सबको पता है कि नबी अल्लाह तला को सबसे ज्यादा महबूब लेकिन क्या हुआ दो बेटे दिए अल्लाह ने ले लिए आसिम और अब्दुल्ला अल्लाह ने ले लिए दुख तो हुआ होगा मेरे नबी को क्योंकि वो उस माशरे में छाना चाहते थे कि ये फातिमा जो है ये बेटी जो है ये तेरा वकार है मोहम्मद जिस माशरे में औरत को दफन किया जाता था उस औरत में बीबी फातिमा के जरिए से वो मकाम औरत का बताया गया कहते ये हैं कि नबी पाक सल्लम अगर एहतरामन किसी के लिए खड़े होते थे तो जब बीबी फातिमा आपकी महफिल में आती थी तो आप बीबी फातिमा के लिए अपनी बेटी के लिए एहतरामन खड़े होते थे मैं अपनी बेटी को जब भी प्यार से अलहमदुल्ला शीज ए पी एच डी अमेरिका में है वेरी वेल ऑफ 
ماشاء اللہ دین کا بھی بہت شعور ہے تو اسے بھی اب میں پیار سے کہتا ہوں تو میں بھی کہتا ہوں کہ تو میری فاطمہ ہے تو میری فاطمہ ہے آپ نے مجھ سے یہ شروع کیا ہے تو دیکھیے ہمارے جو ہے کہ اس مقام اس معاشرے میں آج ہم نے عورت کا مقام کیا ہے ہم آئی ٹاک اباؤٹ دی فیمل جینڈر امپاورمنٹ ان دا رورل ایریاز دیہات ففٹی پرسینٹ آف آور پاپولیشن از ان دا ولیجز اس کا مطلب ہے کہ ہماری ٹوینٹی فائیو پرسینٹ آف دا فیمل ٹوٹل پاپولیشن ففٹی پرسینٹ دا فی پاپولیشن دیہاتوں میں ہے دیہاتوں میں عورت کی امپاورمنٹ میں کوئی کام ہی نہیں ہو رہا اب ہم کوشش کر رہے ہیں آئی ایم آن دا بورڈ آف زرائی ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دیہاتوں میں ایک سروے ہوا تو پوچھا کہ جی یہ جو بچیاں جو ہیں گاؤں کی جو کوئی چیریٹی دیں ساتھیاں تو سب بچیوں کا موسٹلی تھا رسپانس کہ ہمیں سلائی مشین دیں وہ ایک پاک بچی کا ہے کہ مجھے امپاورمنٹ سلائی مشین آپ نے ڈاکٹر یونس گرامین کا نام سنا ہوگا بنگلہ دیش کے ڈاکٹر یونس نے سم ویئر سم ویئر سیونٹیز ہی اسٹارٹیڈ ہز ہول پروگرام آف گرامین فرام دا ولیجز دس دس عورتوں کو اس نے سلائی مشین دی اور سلائی مشین سے پھر وہ شہروں سے انہیں کنیکٹ کیا کہ وہ جو بھی کچھ بناتی تھیں شہر کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو وہ مال پہنچاتے تھے اور وہ گارمنٹ دیٹ پروگرام وینٹ سو ویل کہ وہ خواتین جو تھیں ان کو اپنی امپاورمنٹ ہوئی کہ وی آر ورکنگ لیڈیز اور آج آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس آر اونلی گارمنٹ ایکسپورٹس آر فورٹی بلین ڈالر اور پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس آر لیس دین تھرٹی بلین ڈالر اور اونلی گارمنٹ ایکسپورٹ اینڈ نائنٹی پرسینٹ آف دا ورک فورس ان دا گارمنٹ انڈسٹری آف بنگلہ دیش از ویمن دیٹس دا ویمن امپاورمنٹ کہ جو فورٹی بلین ڈالر کی ایکسپورٹس بنگلہ دیش کر رہا ہے is contributed by the women. So, our women, I had studied in this case, that the women who work in formal work in the house, if they have a value of servant, then you say, I'm giving her 15,000, 20,000, I'm giving her a lot of work, then she doesn't have a value of that, that she is also giving her 25,000. She has an informal income assessment, which is also in India, which is also in India, رورل امپاورمنٹ پہ ہم ہم یہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ کہ دیہات کی عورتوں کو ہم یہ سلائی مشینیں چھوٹی چھوٹی پھر وہ چونا یہ دالیں جو گاؤں میں اٹھتی ہیں پیک کر کے وہ وہاں سے اسٹیٹ یوٹیلٹی اسٹورز میں دیں دے آر ورکنگ آن ڈفرینٹ پروڈکٹس جو ہے تاکہ ان کو ہمارے کیا ہوتا ہے کہ فصل پکتی ہے وہ سیدھی آر کے پاس چلی ہے وائی ناٹ دی لیڈیز ان دا رورل ایریا ولیجز وہ ان کو پیک کر کے دالوں کو مختلف چیزوں کو اور وہ ڈائریکٹ ایلیویشن پہ آنا چاہتا ہوں تھوڑی سی ایک بات مختصر دیکھیے کمیونزم کا جو کانسیپٹ شروع ہوا تھا اس میں یہ تھا فرام ایوری ون اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی ٹو ایوری ون اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ دس واز دی ہول کانسیپٹ اسلام میں زکوٰۃ کا یہ جو اسلام کا یہ معاشی نظام جو اسٹارٹ ہوا تھا وہ سیم کانسیپٹ فرام ایوری ون اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی ٹو ایوری ون اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ دس واز بیسکلی دا کانسیپٹ آف زکوٰۃ جو کمیونزم نے بعد میں اس کو اپنی شکل میں پیش کیا پھر میرے نبی نے اس کو اسلام میں جب آغاز کیا تھا تو اللہ نے زکوٰۃ کے ذریعے سے اور زکوٰۃ اس کی لوور لمیٹڈ ہائی کوئی بھی چیز جو پسندیدہ ہوتی ہے اس کی لوور لمٹ مقرر کی جاتی ہے اور جو چیز ناپسندیدہ ہوتی ہے اس کی اپر لمٹ مقرر کی اگر کسی نے کہی کہنی ہو نا چینی تو منع ہو تو کہتے ہیں بھائی آدھا چمچہ ڈال لو ان ڈیزائربل زکوٰۃ کی ڈھائی پرسینٹ از اے ڈیزائربل ایکٹ سو اس کی لوور لمٹ مقرر ہے تو اسلام نے امپاورمنٹ کے لیے یہ چیز کہی کہ بھائی آپ جو ہے اس ان چیزوں پہ چلیں کہ جو بھی لوگ ہیں وہ پروگرام لے کر آئیں اب ہم آج کل کوشش یہ بھی کر رہے ہیں دیکھیں ہماری جو بیچاری عورتیں ہیں جیسے آئی ورک فار دا پرسن وتھ ڈسیبلٹیز فار دا لاسٹ 35 40 ایئرز اینڈ آپ کو میں آخری اجازت کے ساتھ میں بات کروں کہ ہمارے ملک میں معذوروں کی کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے دا ادر ڈے آئی واز اٹینڈنگ اے سیمینار 
डब्ल्यूएचओ की फिगर है 15 परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज पर्सन विद डिसबिलिटीज ब्लाइंड है डेफ है व्हील चेयर है मेंटली स्लो है वगैरह वगैरह हमारे मुल्क में वो ऐसे कहते हैं जी टू परसेंट है भाई दुनिया से बेहतर पंद्रह अगर दुनिया है तो हम उससे बेहतर तो हो नहीं सकते वजह क्या है कि हमारे सेंसस में एक क्वेश्चन है आपके घर में कोई माजूर है दुनिया में मिनिमम जब सेंसस होता है पॉपुलेशन का तो मिनिमम टेन बल्कि पालकर फिफ्टीन क्वेश्चन है टू प्रोव हाउ मेनी दे उसमें भी ये फीमेल एम्पावरमेंट जो मैंने तीस पैंतीस साल में देखा आप लोगों को मैं इसलिए ये बच्चों को कहना चाह रहा हूं कि आइए और इन एरियाज में आप काम करें मैंने देखा कि जी जो नाबीना लड़की पैदा होती है उसको माँ बाप घर से बाहर नहीं जाने देते कोई ले जाएगा कुछ हो जाएगा पता नहीं क्या होगा ह्यूमन बींग इज ए सोशल एनिमल आप बताइए कि वो बच्ची जो है उसको कहीं लोगों से मिलने नहीं दिया जाता तो फिर इवेंट अब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आजकल कोशिश हो रही है अभी माशाल्लाह थोड़ा बहुत काम हो रहा है बट नीडेड टू बी डन मच मच मो डेफ लड़कियां जो हैं हमने पर उनके प्रोग्राम शुरू किए सोशल इंटीग्रेशन के कि उनको इवेंट्स के किए जाएं जहां पे वो आपस में क्यों नहीं माँ बाप भेजते शुरू में जब वो आती थी माँ बाप साथ लेकर आते थे कि जी ये तो किसी नहीं पता कि मैं ने अगर कहीं जाना है तो टैक्सी वाले से या बस वाले से क्या बात करेगी आप देखें ना कराची इतना बड़ा शहर है तो हम तो कहते हैं ना नाजमाबाद तीन हड्डी है ये वो डेफ लोगों का जब तक कोई तीन हड्डी का इशारा ना हो डेफ का इशारा तो वो नहीं कर सकते सो so अब उस पर भी हमें ये देखना चाहिए कि जो ये ये जो हमारी ये पॉपुलेशन है इनकी भी एम्पावरमेंट की जरूरत है वी आर नाउ लॉन्च में अमेरिका में कैलेडेड यूनिवर्सिटी है नंबर वन यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड फॉर द डेफ उसमें मैं कई दफ़ा गया हूँ उनसे मैंने प्रोग्राम शुरू किया है ऑल्सो गेटिंग सम सपोर्ट फ्राम इंडिया कि जो डेफ लड़कियाँ हैं इनको ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दी जाए इनको हेयर ड्रेसिंग की ट्रेनिंग दी जाए इनको पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स की ट्रेनिंग दी जाए इनको एम्ब्रॉयडरी की ट्रेनिंग दी जाए तो पता लगा हम जब मैंने अमेरिका बात की तो उन्होंने कहा जी इंडिया में डिजिटल प्रोग्राम विच आर ग्लोबली सर्टिफाइड वो शुरू हुए हुए अब इन शाह वेरी शॉर्टली विल बी लॉन्चिंग इन पाकिस्तान इंडिया से लेंगे कोई बात नहीं लेने में तो वो पच्चीस हजार में बच्ची को ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देंगे फिर नेक्स्ट हेयर ड्रेसिंग ट्रेनिंग पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से अपनी इस दुनिया से भी जो मैंने कहा कि छोटी गरीब पावर है विलेज है एक ये भी मखलूक है जिसकी खास तौर पर आप खातन हैं कि इन बच्चियों के लिए एम्पावरमेंट के लिए भी आगे बढ़े और दिस इज ह्यूज पॉपुलेशन और हम और आप समझे एक आखिरी बात डॉक्टर साइमा सलीम का नाम आपने सुना होगा जो यू एन की एम्बेसडर पाकिस्तान में लगाई इमरान खान साहब ने आई थिंक इमरान खान साहब ने डेट ए ग्रेट जॉब कि दुनिया में उसने जो स्पीच की यूएन में इट बिकेम सो पॉपुलर शी वॉज शी इज ए पी एच डी शी वर्ल्ड लेडी ऐसे बस ब्रेल से करे किसी को पता भी नहीं लगा नॉट एन ऑफ मिस्टेक इन हर स्पीच तो ब्लाइंड लोगों में दुनिया में पाकिस्तान के इस वक्त जो शहरत है वो सैमा सलीम की वजह से है इसका मतलब यह है कि वो ब्लाइंड लड़की पढ़ भी सकती है पी एच डी भी कर सकती है और यू एन में जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर सकती है तो बट ओनली थिंग इज वी नीड टू एम्पावर दी पर्सन विद डिसबिलिटीज एल वेज पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग ऑफ द फीमेल जेंडर थैंक यू वेरी मच सो थैंक यू थैंक यू सगम साहब सो वन ऑफ आर गोल्ड स्पॉन्सर्स विच इज डेनिम बाय मूव Uh, they have also have a store in front of Gangaram building, which they are where they are exhibiting their uh, sustainable denim brand. They have a souvenir as a present for the worthy vice chancellor of the Hawk College of Women University. So I request the CEO of Denim by Moon, Mr. Kashif Jane, to come forward and present the souvenir to the worthy vice chancellor L C W. Yeah, yeah, yeah. So that's uh, that's I think LCWU's emblem made in the their special denim fabric. I uh, now request our, all our guests to come forward for a group photo, and I request the signed pictures to uh, quickly join in. 
Uh, and I must also add here that after this, uh, I request the guests to proceed for tea, for which we're already running a bit late uh, behind schedule. And uh, for everybody else, we will resume the session in about 15 minutes. So, you know, all of you, I know the students have, uh, will like to, you know, walk, work their legs a bit, but please be back in 15 minutes.